ఎగ్నామిక్స్ ఈ టాపిక్ గురించి పరిశీలిద్దాం ఎగ్నామిక్స్లో టాపిక్ ఏంటి అంటే పంపిణీ సిద్ధాంతం థీరీ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చెప్తాం ఈ సిద్ధాంతము చాప్మన్ అభిప్రాయం ప్రకారం అంటే మనకు వివిధ ఆర్థికవేత్తలు ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది ఒక ఆర్థికవేత్త చాప్మన్ ఈ తని ప్రకారం ఏంటంటే ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో పాల్గొన్నందుకు ఉత్పత్తి కారకాలకు ప్రా పారితోషికంగా చెల్లించేదే ఇక్కడ పంపిణీ అని చెప్తాం అంటే జనరల్గా ఉత్పత్తి అంటే ఏంది ఇన్పుట్స్ ఉపయోగించి అవుట్పుట్స్ తీసుకురావడాన్ని ఉత్పత్తి అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్పుట్గా మనము ఇప్పుడు ఒక కరెంటు తయారు చేయాలనుకోండి పవర్ పవర్ తయారు చేయడానికి మనం ఇన్పుట్గా ఏం చేస్తాము ఇక్కడ బొగ్గుని వీటిని ఉపయోగిస్తాం వాటితో పాటు డీజిల్ ఇదన్నీ ఇన్పుట్ అవుతుంది అవుట్పుట్ ఏమిటిది ఇక్కడ పవర్ అనేది అవుట్పుట్ అంటే ఉత్పత్తి ఉత్పాదకాలను ఉపయోగించి ఉత్పత్తి ఉత్పత్తి ఏదైతే చేస్తున్నామో అంటే ఉత్పత్తికి ఉత్పాదకాలకు మధ్య సంబంధాన్ని ఉత్పత్తి ఫలం అంటాం ఈ ఉత్పత్తి ఫలంలో పాల్గొన్న ఉత్పత్తి కారకాలు ఉంటాయి ఉత్పత్తి కారకాలు మనకు నాలుగు రకాలు ఒకటి భూమి రెండు శ్రమ మూడు మూలధనం నాలుగు వ్యవస్థాపన ఆధునిక కాలంలో ప్రకారం ప్రస్తుతం మాత్రం ఐదోది కూడా చేర్చడం జరిగింది దాన్ని సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అంటాం టెక్నాలజీ ఈ ఉత్పత్తి కారకాలని ఉపయోగించి ఈ ఉత్పత్తి కారకాలని ఉపయోగించి ఏం చేస్తాం ఉత్పత్తి చేస్తాం ఈ ఉత్పత్తి చేసిన ఈ ఉత్పత్తి కారకాలకి ప్రతిఫలంగా అంతో ఇంతో మనం చెల్లించాలి వాళ్ళకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ భూమికైతే బాటకం శ్రమకైతే వేతనం అదేవిధంగా మూలధనానికి వడ్డీ వ్యవస్థాపనకు లాభం ఈ విధంగా చెల్లిస్తుంటాం అదేవిధంగా సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని తీసుకుంటే మనం సాంకేతిక పరిజ్ఞానానికి రాయల్టీ చెల్లిస్తుంటాం అంటే ఇక్కడ పారితోషికంగా ఏదైతే చెల్లిస్తున్నామో ఈ పంపిణీ ఏ విధంగా జరుగుతుంది ఈ ఉత్పత్తి కారకాల మధ్య పరిశీలించేదే ఇక్కడ పరిశీలించడాన్ని ఇక్కడ ఉత్పత్తి కారకాల ధర నిర్ణయ సిద్ధాంతం అంటాం ఈ ఉత్పత్తి కారకాల ధర ఏ విధంగా నిర్ణయించబడుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ భూమికి బాటకం ఏ విధంగా శ్రమకు వేతనం ఏ విధంగా నిర్ణయించబడుతుంది మూలధనానికి ఇంట్రెస్ట్ ఏ విధంగా నిర్ణయించబడుతుంది అన్న దానికి ఉత్పత్తి చేసినందువల్ల వచ్చిన ఈ ఆదాయాన్ని నాలుగు ఉత్పత్తి కారకాలకు ప్రతిఫలంగా చెల్లించాలి ఇంతకుముందే నాలుగు ఉత్పత్తి కారకాలు చెప్పాం భూమి బాటకం శ్రమ వేతనం అదేవిధంగా వ్యవ మూలధనం వడ్డీ వ్యవస్థాపన లాభం ఈ నాలుగింటి మధ్య ఆదాయం ఏ విధంగా పంపిణీ జరుగుతుందో పరిశీలించడం భూమికి ఈ నాలుగు ఉత్పత్తి కారకాలకు అంటే భూమికి బాటకం శ్రమకు వేతనం మూలధనానికి వడ్డీ వ్యవస్థాపనకి లాభం ఈ నాలుగింటి మధ్య పంపిణీ ఏ విధంగా జరుగుతుంది అనేది ఇక్కడ పరిశీలిస్తుంటాం ఈ ప్రతిఫలాల పంపిణీ లేదా ఆదాయ పంపిణీని డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అంటాం దీన్ని ఏమంటామంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అంటాం జాతీయ ఆదాయం యొక్క పంపిణీ రెండు కోణాల్లో చూడవచ్చు మనకు నేషనల్ ఇన్కమ్లో జాతీయ ఆదాయంలో జాతీయ ఆదాయం అంటే ఏంటి ఒక దేశ ఒక సంవత్సర కాలంలో ఒక దేశంలో ఉత్పత్తి చేయబడిన వస్తు సేవల మొత్తాన్ని ఇక్కడ ఏమంటామంటే అంతిమ వస్తు సేవల మొత్తాన్ని ఇక్కడ జాతీయ ఆదాయంగా పరిగణిస్తాం ఈ జాతీయ ఆదాయం యొక్క పంపిణీ రెండు కోణాల్లో పరిశీలిస్తాం నేషనల్ ఇన్కమ్ని ఒకటి వైయక్తిక పంపిణీ అంటే ఇండివిజువల్గా పంపిణీ చేయడం రెండవది విధులను అనుసరించి పంపిణీ అంటే విధులను అనుసరించి అంటే ఇంతకుముందు చెప్పిన భూమి శ్రమ మూలధనం వ్యవస్థాపన ఈ నాలుగు ఉత్పత్తి కారకాలు చేపట్టే విధుల ఆధారంగా కూడా పంపిణీ చేస్తాం ఇక్కడ నేషనల్ ఇన్కంలో భాగంగా దీన్ని రెండు కోణ ఈ రెండు కోణాల్లో చూస్తాం ఒకటి వైయక్తిక పంపిణీ ఇండివిజువల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ రెండోదేమో ఫంక్షనల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే పంపిణీ ఇక్కడ విధుల ఆధారంగా పంపిణీ ఒక దేశ ఆదాయం ఆ దేశంలోని వ్యక్తుల మధ్య ఏ విధంగా పంపిణీ చేయబడుతుందో దాన్ని వైయక్తిక ఆదాయ ఇక్కడ వైయక్తిక పంపిణీ అంటాం వైయక్తిక ఆదాయ పంపిణీ అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ భారతదేశం ఉంది భారతదేశంలో నూట ఇరవై మూడు కోట్ల జనాభా ఉంది దీంట్లో పనిచేసే వాళ్ళని తీసుకుంటాం ఈ పనిచేసే దాంట్లో ఈ ఉత్పత్తి కారకాల్లో పాల్గొన్న వీరికి ఈ దేశంలోని మొత్తం ఆదాయం ఏ విధంగా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది ఈ విధంగా పరిశీలించడాన్ని వైయక్తిక ఆదాయం అంటాం నెక్స్ట్ అదేవిధంగా వైయక్తిక పంపిణీ ఆదాయ పంపిణీలోని అసమానతల్ని ఈ అసమానతలు గల కారణాలని కూడా వివరిస్తుంది వైయక్తిక పంపిణీ ఏం చేస్తుందంటే ఆదాయ పంపిణీలో ఇన్కమ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో తేరాలు తేడాలు ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనందరికీ తెలుసు అండి జాతీయ ఆదాయాన్ని అనుసరించి మనం ఏం చేస్తున్నాం మూడు రంగాలుగా ఇక్కడ విభజిస్తాం ఒకటి అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ రెండోది ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ మూడోది సర్వీస్ సెక్టర్ అని చెప్తున్నాం ఈ యొక్క ఈ మూడు సెక్టర్లలో అంటే అగ్రికల్చర్ సెక్టర్లో పనిచేసిన వాళ్ళకి ఆదాయం ఏ విధంగా ఉంటుంది కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది అదేవిధంగా సర్వీస్ సెక్టర్లో పనిచేసే వాళ్ళకు ఆదాయం ఎక్కువగా ఉంటుంది మరి ఈ విధంగా ఎందుకు ఈ ఆదాయంలో తేడాలు ఉన్నాయి పంపిణీలో ఎందుకు తేడాలు ఉన్నాయి వీటికి గల కారణాలు ఏంది ఇవన్నీ ఎక్కడ పరిశీలిస్తాము అంటే వైయక్తిక పంపిణీలో ఇక్కడ పరిశీలించడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఉత్పత్తి కార
విధులను అనుసరి రెండోది విధులను అనుసరించి జరిగే పంపిణీ ఈ విధులను అనుసరించి జరిగే పంపిణీని మళ్ళీ తిరిగి మనం రెండు రకాలుగా విభజిస్తాం ఒకటి సూక్ష్మ పంపిణీ దీన్ని మైక్రో డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటాం ఇది ఉత్పత్తి సాధనాల సాపేక్ష ధరల్ని తెలియజేస్తుంది ఈ సూక్ష్మ పంపిణీ ఏం చేస్తుందంటే ఉత్పత్తి సాధనాల ధరలు ఏ విధంగా చెల్లించబడతాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ భూమికి బాటకం ఏ విధంగా నిర్ణయించబడుతుంది బాటకం తర్వాత ఈ బాటక సిద్ధాంతంలో ఉన్న రకాలు ఏంది అంటే ఎందుకు ఈ విధంగా ఉత్పత్తి సాధనాలు సాపే తేడాలు ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఒక శ్రమ అనే ఒక ఉత్పత్తి కారకం తీసుకుందాం ఇది శ్రమని ఇండియాలో తర్వాత అమెరికాలో ఈ విధంగా వివిధ దేశాల్లో వివిధ రకాలుగా ఇక్కడ వేతనాలు చెల్లించబడుతుంటాయి అంటే ఒక్కొక్క ఉత్పత్తి సాధనాన్ని యొక్క సాపేక్ష ధరలు ఏ విధంగా తెలియజేస్తుందో పరిశీలించడాన్ని ఇండివిజువల్గా దాన్ని సూక్ష్మ పంపిణీ అంటాం రెండోది స్థూల పంపిణీ స్థూల పంపిణీ అంటే మొత్తం టోటల్గా తీసుకుంటాం జాతీయ ఆదాయంలోని ప్రతి ఉత్పత్తి సాధనం ఎంత వాటా పొందుతుందో వివరిస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేషనల్ ఇన్కమ్ మన జాతీయ ఆదాయం ఎంతో ఎగ్జాంపుల్కి పది కోట్లు అనుకుందాం ఈ పది కోట్లలో ఈ ఉత్పత్తి సాధనాలకి మరి భూమికి ఎంత వాటా రెండు కోట్ల తర్వాత శ్రమకు ఒక మూడు కోట్లు ఈ విధంగా ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ ఉత్పత్తి సాధనాలు నాలుగు ఉత్పత్తి సాధనాలకి ఏ విధంగా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది ఇక్కడ చూసేదాన్ని స్థూల పంపిణీ అంటాం ఓవరాల్గా చూస్తేనేమో స్థూల పంపిణీ వైయక్తికంగా చూస్తే సూక్ష్మ పంపిణీ ఈ విధంగా ఎగ్జాంపుల్ మనకు వీటికి సంబంధించి మనకు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఇంతకుముందు చాప్టర్ల మీద కూడా ఒకసారి ఎగ్జామ్లో ఏ విధంగా క్వశ్చన్స్ అడిగాడో ఒకసారి పరిశీలిద్దాం డిమాండ్ సరఫరా సమానంగా ఉంటే వాటిని ఏ ధర అని ఆ ఎగ్జామ్లో అడగచ్చు అప్స్ ఇక్కడ ఒకటోది ఏంటంటే మార్కెట్ ధర రెండోది టోకు ధర మూడోది సమతౌల్య ధర నాలుగోది చిల్లర ధర అని చెప్పాం మరి ఇక్కడ డిమాండ్ సరఫరా సమానంగా ఉంటే దాన్ని ఏమంటాము అంటే సమతౌల్య ధర అంటాం ఎందుకు అంటే ధరలు ఏ విధంగా నిర్ణయించబడతాయి ఏ ఉత్పత్తి కారకాలకైనా సరే వస్తు సేవలకైనా ఏ విధంగా ధర నిర్ణయించబడుతుంది అంటే డిమాండ్ సప్లైలు ఎక్కడైతే సమానంగా అవుతుందో అక్కడ ధర నిర్ణయించబడుతుంది దాన్నే సమతౌల్య ధర అంటాం రెండోది చూద్దాం ఇక్కడ కాఫీ ధర పెరిగితే టీకి డిమాండ్ అంటుండు అంటే ఈ రెండు వస్తువులు ఏంది కాఫీ టీ అనేది ఇక్కడ ప్రత్యాన్మయ వస్తువులు ప్రత్యాన్మయ వస్తువులకు ప్రత్యాన్మయ వస్తువుల్లో ఒక దాని ధర పెరిగితే రెండో దాని డిమాండ్ ఏమవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక కాఫీ కాఫీ ధర పెరిగితే టీకి డిమాండ్ ఒకటి పెరుగును రెండు స్థిరంగా ఉండును మూడు తగ్గును నాలుగు ఏది కాదన్నాడు అంటే ఇక్కడ ప్రత్యాన్మయ వస్తువుల విషయంలో డిమాండ్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే పెరుగుతుంటుంది అంటే కాఫీ ధర పెరిగితే ఆటోమేటిక్గా టీకి డిమాండ్ ఇక్కడ పెరుగుతుంది ఆన్సర్ పెరుగును మూడోది ఆదాయం పెరిగితే ఏమవుతుంది ఆదాయం పెరిగితే జనరల్గా మనకు చూడండి ఆదాయం పెరిగితే ఒకటి సరఫరా పెరుగును రెండు సరఫరా తగ్గును మూడు డిమాండ్ పెరుగును నాలుగు డిమాండ్ తగ్గును ఇక్కడ డిమాండ్ పరంగా ఆలోచిస్తున్నాం ఆదాయానికి డిమాండ్కు ఏ విధమైన సంబంధం ఉంది ఆదాయానికి డిమాండ్కి ఏ విధమైన సంబంధం ఉంటుంది జనరల్గా మామూలు వస్తువుల విషయంలో సాధారణ వస్తువుల విషయంలో అయినా సరే సాధారణ వస్తువుల విషయంలో ఎట్లా ఉంటుంది ఆదాయం పెరిగితే డిమాండ్ పెరుగుతుంది ఆదాయం తగ్గితే డిమాండ్ తగ్గుతుంది ఆదాయానికి డిమాండ్కు ఇక్కడ ఏ సంబంధం ఉంటుంది ఏంటంటే అనులోమ సంబంధం ఉంటుంది అందుకోసమే డిమాండ్ రేఖ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే సాధారణ వస్తువుల విషయంలో ఎడమ నుండి ఇక్కడ ఎడమ నుండి కుడికి పైకి వాలి ఉంటుంది దీన్నే ధనాత్మక సంబంధం అని చెప్తాం నెక్స్ట్ అదేవిధంగా డిమాండ్ కన్నా సరఫరా పరిమాణం తక్కువగా ఉన్నప్పుడు ధరలు ఏ విధంగా ఉంటాయి అంటే డిమాండ్ గ్రేటర్ దాన్ సప్లై ఇక్కడ డిమాండ్ కన్నా సరఫరా పరిమాణం తక్కువ ఉంది డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంది సరఫరా తక్కువ ఉంది డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంది డిమాండ్ గ్రేటర్ దాన్ సప్లై అంటున్నాం అంటే సప్లై ఏమో తక్కువ ఉంది డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎగ్జామ్ నడుస్తుందండి అక్కడ పెన్స్ ఐదే ఉన్నాయి పది మంది వెళ్ళారనుకోండి పది మంది వెళ్తే ఏమవుతుంది సప్లై ఏమో తక్కువ ఉంది మరి అక్కడ కోరుకునే వాళ్ళు ఎక్కువ మంది అయ్యారు అప్పుడు ఏమవుతుంది ధరలు ఏమవుతాయి ధర ఒకటి తగ్గును రెండు మార్పు ఉండదు మూడు మారును నాలుగు పెరుగును ఎప్పుడైనా సరే సరఫరా తక్కువ ఉండి డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉంటే ధర ఏమవుతుందంటే పెరుగుతుంటుంది ధర పెరుగుతుంది సరఫరా రేఖ అంటే సప్లై రేఖ ఏ విధంగా ఉంటుంది అన్నాడు నెంబర్ వన్ ఎక్సక్షానికి సమాంతరంగా ఉండును నెంబర్ టూ ఎడమ నుండి కుడి పై ఎడమ నుండి కుడికి పైకి పోవును మూడు కుడి నుండి ఎడమకు పోవును వై అక్షమునకు లంబంగా ఉండును ఇక్కడ సరఫరా రేఖ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే సప్లై రేఖ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఎప్పుడైనా సరే ఎడమ నుండి కుడికి పైకి పోతుంది ఎందుకు అంటే ఎడమ నుండి కుడికి పైకి పోయేది ఇక్కడ ధనాత్మక సంబంధం ఉంటుంది ధనాత్మక సంబంధం ఉంటుంది నెక్స్ట్ ధరను దీనిలో చూపుతారు ధరను జనరల్గా ఎలా చూపుతాం మనము యూనిట్లలోనా ఒకటి యూనిట్లు రెండు సంఖ్య మూడు డబ్బు నాలుగు ఏది కాదు ఇక్కడ ధరను జనరల్గా యూనిట్స్లో మనం తీసు
నాలుగు ఏది కాదు ఇక్కడ జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ ఆలోచిద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టమాటాల ధర పది రూపాయల నుంచి ఇరవై రూపాయలు అయింది అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా మనం రెండు రూపాయలు కొన్ రెండు కేజీలు కొందామని మార్కెట్కి వెళ్తే ఇప్పుడు ధర పెరిగింది కాబట్టి ఏం చేస్తాం ఒక కేజీ కొంటాం ఒకవేళ ధర పది రూపాయల నుంచి ఒక్క రూపాయికి తగ్గింది అనుకోండి అప్పుడు మనం రెండు కేజీలు కొందామని మార్కెట్కి పోయిన వాళ్ళం ఐదు కేజీలు కొంటాం అంటే ఇక్కడ ధర ఎక్కువైతే డిమాండ్ తగ్గుతుంది ధర తగ్గితే డిమాండ్ పెరుగుతుంది అంటే ధరకు డిమాండ్కి ఇక్కడ విలోమ సంబంధం ఉంటుంది ధరకు డిమాండ్కు విలోమ సంబంధం ఉంటుంది డిమాండ్ రేఖ ఎట్లా ఉంటుంది ఎడమ నుంచి కుడికి క్రిందికి వాలి ఉంటుంది ఎగ్జామ్లో ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా సెరిటస్ పారిబస్ అంటే ఇక్కడ మామూలుగా ఇతర మనం డిమాండ్కి వస్తు యొక్క ధరకి డిమాండ్కి మధ్య సంబంధం పరిశీలించామనుకోండి ఇతర కారకాలన్నీ స్థిరంగా ఉంటాయని ప్రమేయం చేస్తాం అంటే మార్పు చెందకపోవడం ఒకటి మార్పు చెందకపోవడం రెండు కొద్దిగా మార్పు చెందడం మూడోది డిమాండ్ యొక్క ధరే డిమాండ్ యొక్క ధరేతర నిర్ణయాంశాల్లో మార్పు నాలుగు పై ఇవన్నీ జనరల్గా ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ ఆన్సరు ఇతర అంశాల్లో మార్పు చెందకపోవడాన్ని ఇక్కడ సెటరిస్ పారిబస్ అంటాం నెక్స్ట్ డబ్బు లేకుండా వస్తు సేవల మారకంను డ్యాష్ అందరు డ్యాష్ అందరు ఇప్పుడు డబ్బు లేదు మన చేతిలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు గోధుమలు కావాలి గోధుమలు కావాలని మన దగ్గర వరి ధాన్యం ఉందనుకోండి వరి ధాన్యం ఇచ్చి గోధుమలు తీసుకోవడానికి ఇక్కడ ఏమంటున్నామను నెంబర్ వన్ వస్తు మార్పిడి పద్ధతి నెంబర్ టూ ధర విధానము నెంబర్ త్రీ ముందర విధానం నెక్స్ట్ సామ్యవాద విధానం ఇక్కడ ఏంటిది అంటే ఆన్సరు వస్తు మార్పిడి పద్ధతి బార్టర్ సిస్టమ్ అంటాం అంటే వస్తువులు వస్తువులు మార్చుకోవడాన్ని ఇక్కడ ఎక్స్చేంజ్ చేయడాన్ని గూడ్స్ ఎక్స్చేంజ్ చేయడాన్ని బార్టర్ సిస్టమ్ అంటాం ఉత్పత్తి కారకాల ధర నిర్ణయం ఏ విధంగా జరుగుతుంది ఒకసారి పరిశీలిద్దాం వస్తు సేవల ఉత్పత్తిలో పాల్గొనే కారకాలను ఉత్పత్తి కారకాలు అంటాం అంటే వస్తు సేవల ఉత్పత్తిలో ఏవైతే పాల్గొంటున్నాయో వాటిని ఉత్పత్తి కారకాలు అంటాం అవి మనకు తెలుసు ఒకటి భూమి రెండోది శ్రమ మూడోది మూలధనం నాలుగోది వ్యవస్థాపన ఈ ఉత్పత్తి కారకాల ధర ఏ విధంగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఉత్పత్తి కారకాల ఆధారంగా ఉత్పత్తి చేయబడేవి ఏమవుతాయి వినియోగ వస్తువులు ఉత్పత్తి చేయబడతాయి ఈ వినియోగ వస్తువుల్ని ప్రథమ శ్రే ప్రథమ శ్రేణి వస్తువులు అంటారు వినియోగ వస్తువులు జనరల్గా ప్రథమ శ్రేణి వస్తువులు ఎందుకంటామంటే వీటి ఉత్పత్తి కోసం ఉత్పత్తి కారకాల డిమాండ్ ఏర్పడుతుంది ఎందుకు ప్రథమ శ్రేణి అంటే ఈ వస్తువులు వినియోగ వస్తువులు ఏం చేయొచ్చు మనం డైరెక్ట్గా ఉపయోగించవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పేస్ట్ ఉందని మనం డైరెక్ట్గా బ్రష్ చేసుకోవచ్చు సోప్ ఉంది డైరెక్ట్ యూజ్ చేయొచ్చు ఈ విధంగా అంటే వినియోగ వస్తువులు ఉత్పత్తి కారకాల ఆధారంగా వినియోగ వస్తువుల్ని ఉత్పత్తి చేయ ఈ వినియోగ వస్తువులు ఏమంటామంటే ప్రథమ శ్రేణి వినియోగ వస్తువులు అంటాము ఉత్పత్తిలో వినియోగించిన ఉత్పత్తి కారకాలకు ప్రతిఫలాలు ఏ విధంగా చెల్లిస్తాం మనకు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో బిట్ ఎట్లా అడుగుతాడంటే ఉత్పత్తి కారకాలకు ప్రతిఫలాలు దేంట్లో చెల్లిస్తామని అడుతాడు ఇక్కడ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్లో ఎక్కువగా ఇస్తుంటాడు మనం అభ్యర్థులు మంచిగా గుర్తుంచుకోవాల్సిన అంశం ఏంటంటే ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్లో ఇస్తాడు భూమికి మనకు తెలుసు బాటకం శ్రమకు వేతనం మూలధనానికి వడ్డీ వ్యవస్థాపనకు లాభం అదేవిధంగా ఐదో ఉత్పత్తి కారకం ఇచ్చాడనుకోండి సాంకేతిక పరిజ్ఞానం దానికి రాయల్టీ ఈ విధంగా ఇక్కడ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్లో ఇస్తాడు చాలాసార్లు అడిగాడు బిట్ నెక్స్ట్ పంపిణీ రెండు రకాలు మనం పంపిణీని రెండు రకాలు ఒకటి వైయక్తిక పంపిణీ రెండోది విధులను అనుసరించి పంపిణీ అని చెప్పాం వైయక్తిక పంపిణీలో జాతీయ ఆదాయంలో వ్యక్తుల మధ్య ఆదాయం ఏ విధంగా పంపిణీ చేయబడుతుంది అంటే ఒక్కొక్క ఒక్కొక్కరి ఆదాయం పరిశీలిస్తే ఇండివిజువల్గా పరిశీలిస్తే ఇది వైయక్తిక పంపిణీ అంటాం రెండోది విధులను అనుసరించి పంపిణీ అంటే ఉత్పత్తి కారకాలు నిర్వహించే విధుల ఆధారంగా వాళ్ళు చేసే పని ఆధారంగా ఇక్కడ పంపిణీ చేయబడితే దాన్ని ఇక్కడ విధులను అనుసరించి పంపిణీ అంటాం ఈ విధులను అనుసరించి పంపిణీ కూడా రెండు రకాలు అని చెప్పాం దీంట్లో ఒకటి సూక్ష్మ పంపిణీ సూక్ష్మ పంపిణీ అంటే ఇక్కడ కారకాల సాపేక్ష ధరల్ని తెలుపుతుంది అంటే భూమికి ఏమిస్తాం బాటకము శ్రమకు వేతనము అదేవిధంగా మూలధనానికి వడ్డీ వ్యవస్థాపనకు లాభం ఈ విధంగా ఇది సూక్ష్మ పంపిణీ అంటాం రెండవది స్థూల పంపిణీ అంటే జాతీయ ఆదాయం మొత్తంలో ఉత్పత్తి కారకాల సమిష్టి వాటా ఎంత ఉంది భూమి వాటా ఎంత ఉంది బాటకం వాటా ఎంత ఉంది వేతనానికి ఎంత ఉంది వడ్డీ ఎంత ఉంది ఈ విధంగా ఉత్పత్తి కారకాలు నాలుగు ఉత్పత్తి కారకాల యొక్క వాటా ఎంత ఉందో పరిశీలిస్తే దాన్ని స్థూల పంపిణీ అంటాం దీని ఆధారంగా చేసుకుని మనకు ఒక సిద్ధాంతం ఉందండి ఉపాంత ఉత్పాదక పంపిణీ సిద్ధాంతం మనకు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో క్వశ్చన్ ఎట్లా అడుగుతాడు అంటే ఉపాంత ఉత్పాదక పంపిణీ సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించింది ఎవరు అని ఇస్తాడు ఇక్కడ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించింది జేబీ క్లార్క్ తర్వాత విక్స్టేడ్ జీవాన్స్ ముగ్గురు ప్రతిపాదిస్తారు మరి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో
భూమికి బాటకం ఎట్లా నిర్ణయించబడుతుంది అంటే దాని యొక్క ఉత్పత్తి ఆధారంగా ఉపాంత ఉత్పత్తి అంటే ఏంటంటే అదనంగా మనం ఎంత ఉత్పత్తి చేయబడుతున్నాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పది మంది శ్రామికుల్ని నియమించి వంద వస్తువులు ఉత్పత్తి చేసామండి పదకొండవ శ్రామికుల్ని తీసుకుంటే నూట రెండు వస్తువులు ఉత్పత్తి అయినకోండి చివరికి ఉత్పత్తి ఇక్కడ ఎంత నూట రెండు మైనస్ వంద అంటే రెండు ఈ రెండు అనేది ఏంటంటే ఉపాంత ఉత్పాదక అంటాం దీని ఆధారంగా ఇక్కడ ఉత్పత్తి కారకాల యొక్క ధర అనేది నిర్ణయించబడుతుంది ఉపాంత ఉత్పత్తి ఆధారంగా ధర నిర్ణయించబడుతుందని జేబీ క్లార్క్ ఇక్కడ ప్రతిపాదించడం జరిగింది దీంట్లో మొత్తం భౌతిక ఉత్పత్తి మొత్తం భౌతిక ఉత్పత్తి అంటే శ్రామికుల వల్ల జరిగిన మొత్తం ఉత్పత్తి మనం ఒక పది మంది శ్రామికులను ఉపయోగించి ఎంత ఉత్పత్తి చేశామో దాన్ని మొత్తం భౌతిక ఉత్పత్తి అంటాం రెండవది మొత్తం రాబడి మొత్తం రాబడి అంటే మనం ఉత్పత్తి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వంద వస్తువులు ఉత్పత్తి ఉత్పత్తి అయినాయి ఈ వంద వస్తువులు ఉత్పత్తి అయినప్పుడు వాటి ధర పది రూపాయలు అనుకోండి వంద ఇంటూ పది అంటే వంద వస్తువులు ఉత్పత్తి అయినాయి ఒక్కొక్క వస్తువు యొక్క ధర పది రూపాయలు వంద ఇంటూ పది ఎంత వంద పదుల వెయ్యి రూపాయలు ఈ అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మొత్తం రాబడి ఎట్లా వస్తుంది అంటే ఉత్పత్తి అయిన వస్తువులని ఉత్పత్తి అయిన భౌతిక వస్తువులని వాటి ధరతోటి గుణకారం చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే మొత్తం రాబడి తెలుస్తుంది ఈ మొత్తం రాబడి తెలవాలి అంటే మొత్తం భౌతిక ఉత్పత్తి ఇంటూ ధర నెక్స్ట్ మూడోది సగటు భౌతిక ఉత్పత్తి యావరేజ్ ప్రోడక్ట్ అంటాం ఈ యావరేజ్ ప్రోడక్ట్ ఎట్లా తెలుస్తుంది మనకు మొత్తం ఉత్పత్తి బై శ్రామికులు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు వంద వస్తువులు ఉత్పత్తి అయ్యానని చెప్పాం ఈ వంద వస్తువులు ఉత్పత్తి అయినప్పుడు వంద బై ఎంతమంది శ్రామికులు నియమించాము పది మంది శ్రామికులు నియమించాం వంద బై పది అంటే వంద భాగాహారం పది అంటే కొట్టేస్తే ఎంత వస్తుంది అంటే పది వస్తుంది ఈ పది అనేది ఇక్కడ సగటు యావరేజ్గా అంటే ఒక్కొక్క కార్మికుడు ఎన్ని వస్తువులు ఉత్పత్తి చేశాడు వంద పది వస్తువులు ఉత్పత్తి చేశాడు పది మంది కార్మి శ్రామికులు కలిసి ఎన్ని వస్తువులు ఉత్పత్తి చేశారు ఇక్కడ వంద వస్తువులు ఉత్పత్తి చేశారు దీన్ని సగటు భౌతిక ఉత్పత్తి అంటాం నెక్స్ట్ అదేవిధంగా సగటు రాబడి సగటు రాబడి ఎట్లా వస్తుంది అంటే మొత్తం రాబడి ఇంటూ శ్రామికుల సంఖ్య వేస్తే ఇక్కడ సగటు అనేది వస్తుంది అదేవిధంగా ఉపాంత భౌతిక ఉత్పత్తి అంటే ఏంటంటే అదనపు శ్రామికుని నియమించినప్పుడు అదనపు సగటు రాబడి ఎట్లా వస్తుంది అంటే మొత్తం రాబడి బై శ్రామికుల్ని ఇక్కడ వేస్తాం అదేవిధంగా ఉపాంత భౌతిక ఉత్పత్తి ఎట్లా వస్తుంది అంటే అదనపు శ్రామికుల్ని నియమించడం ద్వారా అంటే అదనపు శ్రామికుల్ని ఇక్కడ నియమిస్తే ఎంత ఉత్పత్తి చేయబడతారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పది మంది కలిసి వంద వస్తువులు తయారు చేశారు పన్నెండు మంది కలిసి పదిహేను వస్తువు పదిహేను తయారైన పన్నెండో శ్రామికుల్ని నియమిస్తే అంటే పదకొండు పన్నెండో శ్రామికుల్ని నియమిస్తే ఇక్కడ ఉత్పత్తి పెరుగుతుంది ఈ అదనంగా పెరిగే ఉత్పత్తిని ఉపాంత భౌతిక ఉత్పత్తి అంటాం రాబడి అంటే ఏంటంటే ఈ అదనంగా ఉత్పత్తి చేసిన ఈ శ్రామికులు అంటే పదో శ్రామికు నుంచి పదకొండో శ్రామికుని నియమించడం వల్ల వంద వస్తువుల నుంచి నూట రెండు వస్తువులు ఉత్పత్తి అయినకోండి అదనంగా రెండు వస్తువులు ఉత్పత్తి ఈ ఉత్పత్తి అయిన వాటిని ఉత్పత్తి అయిన వస్తువులు ఇంటూ అక్కడ ధర రెండు వస్తువులు ఇంటూ ఒక్కొక్క దాని ధర ఎంత పది రూపాయలు రెండు ఇంటూ పది ఎంత ఇరవై రూపాయలు ఈ ఇరవై రూపాయలు అనేది ఉపాంత రాబడి అని చెప్తాం ఇక్కడ ఉపాంత రాబడి ఈ విధంగా ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుని మనం చెప్పొచ్చు ఈ సిద్ధాంతం దేని మీద ఆధారపడి ఉందని ఎగ్జామ్లో కూడా అడగచ్చు ఎట్లా అడుగుతాడంటే ఉపాంత ఉత్పాదక పంపిణీ సిద్ధాంతం జేబీ క్లార్క్ ప్రతిపాదించాడు అయితే ఇది దేని మీద ఆధారపడి ఉంది అంటాడు ఏ సూత్రంపై ఆధారపడి ఉంది అంటాడు ఏ సూత్రంపై ఆధారపడి ఉంది అంటే చరానుపాత సూత్రం లా ఆఫ్ డిమినిషింగ్ యూటిలిటీ మీద ఆధారపడి ఉంది ఈ చరానుపాత సూత్రం మీద ఈ ఉపాంత ఉత్పాదకత పంపిణీ సిద్ధాంతం అనేది ఆధారపడి ఉంది ఇది సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో ఉపాంత ఉత్పత్తి విలువ దాని రాబడికి సమానంగా ఉంటుంది సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ అనుకోండి మనకు మార్కెట్స్ యొక్క రకాలు చూడడం జరిగింది ఇంతకుముందు క్లాస్లో ఈ సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో ఏమవుతుంది అంటే సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో ఉపాంత ఉత్పత్తి తర్వాత ఉపాంత ఉపాంత రాబడి అన్నీ సమానంగా ఉంటాయి అక్కడ అదేవిధంగా యావరేజ్ ప్రోడక్టు ఉపాంత భౌతిక ఉత్పత్తి అన్నీ సమానంగా ఉంటాయి సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో అది అందుకోసమే ఓఎక్స్ సక్షానికి సమాంతరంగా ఉంటుంది అని అక్కడ చెప్పాం ధర రేఖ రాబడి అన్నీ అట్లా ఎట్లా ఎక్కడ ఉంటాయి సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో అన్ని ఓఎక్స్ సక్షానికి రేఖ సమాంతరంగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ భౌతిక ఉపాంత ఉత్పత్తి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఉపాంత ఉత్పత్తి విలువ ఇంత ముందే చెప్పాం భౌతిక ఉపాంత ఉత్పత్తి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఉపాంత ఉత్పత్తి విలువ దాని ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఉపాంత ఉత్పత్తి రాబడి ఇవి సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో అడుగుతాడు ఎగ్జామినేషన్లో పాయింట్లు అడగచ్చు ఎట్లా అడగచ్చు అంటే సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో ఉపాంత రాబడి వస్తువు ధర ఏ విధంగా ఉంటుంది ఆప్షన్ ఏ 
ఇక్కడ ఇస్తుంటాడు ఎక్కువ తక్కువ ఎట్లా ఇస్తుంటాడు ఉపాంతర రాబడి కంటే వస్తువు ధర ఎక్కువ ఉంటుంది ఉపాంతర రాబడి కంటే వస్తువు ధర తక్కువ ఉంటుంది ఉపాంతర రాబడికి ధరకు సమానంగా ఉంటుంది ఏది కాదనిస్తాడు ఇక్కడ ఉపాంత రాబడి వస్తువు ధర ఎట్లా ఉంటుంది అంటే సమానంగా ఉంటుంది కానీ అదే అసంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లు తీసుకున్నాం అనుకోండి అంటే ఏకస్వామ్యమైన ద్విధాధిపత్యమైన అలిగోపలి అయినా ఈ మార్కెట్లో ఉపాంత రాబడి సగటు రాబడి ధర కన్నా తక్కువగా ఉంటుంది అక్కడ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే తక్కువగా ఉంటుంది ఈ విధంగా ఎగ్జామ్లో ఇక్కడ బిట్ అడగడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఇక్కడ చదువుకోవాలి నెక్స్ట్ బాటక సిద్ధాంతం మనకు ఉత్పత్తి కారకాలు నాలుగు అని చెప్పాం దీంట్లో మొట్టమొదటి ఉత్పత్తి కారకం ఏంది అంటే భూమి ఈ భూమికి సంబంధించి బాటకం ఏ విధంగా భూమికి ప్రతిఫలంగా ఏం చెల్లించబడుతుంది బాటకం చెల్లించబడుతుంది ఈ బాటక నిర్ణయ సిద్ధాంతాలకు సం నిర్ణయ సిద్ధాంతాలు ఇక్కడ కొన్ని రక అంటే వివిధ ఆర్థికవేత్తలు ప్రతిపాదించడం జరిగింది దానిలో ఒకసారి పరిశీలిద్దాం ఉత్పత్తిలో పాల్గొన్నందుకు భూమికి చెల్లించే ప్రతిఫల ఇక్కడ బాటకం అంటాం ఈ భూమి అనేది ప్రకృతి సిద్ధంగా ప్రతిపాదించబడింది దానికి యజ దానికి దాని భూమి ఎవరైతే కలిగి ఉంటారో ఆ భూ యజమానికి లభించే దాన్ని ఇక్కడ ప్రతిఫలం అంటాం ఈ ప్రతిఫలాన్నే బాటకం అని మార్షల్ ఇక్కడ తెలిపాడు మార్షల్ భూమికి ప్రతిఫలంగా ఏమొస్తుంది బాటకం వస్తుందని ఇక్కడ మార్షల్ చెప్పడం జరిగింది బాటకం లో బాటకం రెండు రకాలు ఒకటేమో ఒప్పంద బాటకము కాంట్రాక్ట్ రెంట్ అని చెప్తాము అంటే భూస్వామికి నియమిత కాలంలో చెల్లించే మొత్తం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము కౌలుకి ఇస్తుంటాం అప్పుడప్పుడు భూమిని వన్ ఇయర్కి టూ ఇయర్స్కి ఇట్లా కౌలుకి అదేవిధంగా ఇల్లు ఉంది అనుకోండి ఇంటిని కూడా మనము రెంట్కి ఇస్తుంటాము అప్పుడప్పుడు అపార్ట్మెంట్స్ని వీటిని కూడా కొన్ని ఫ్లాట్స్ని లీజు కూడా ఇస్తుంటాం అంటే భూస్వామికి నియమిత కాలంలో చెల్లించే మొత్తాన్ని ఇక్కడ కాంట్రాక్ట్ చేసుకుంటాం ముందే ఒప్పందం చేసుకుంటాం దీన్నే ఒప్పంద బాటకం అంటాం రెండవది నికర బాటకం నికర బాటకం అంటే భూమికి ఉత్పత్తిలో రావాల్సిన ప్రతిఫలం అంటే నికర బాటకం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎకరం పొలంలో నలభై బస్తాలు పండింది అనుకోండి ఈ నలభై బస్తాల్లో ఎంత యజమానికి ప్రతిఫలంగా ఇస్తాం పది బస్తాలు ఇస్తామా పన్నెండు ఇస్తామా పదిహేను ఇస్తామా ఈ దీన్ని దీన్ని ఏమంటాం అంటే నికర బాటకం అంటాం ఇట్లా ప్రతిఫలంగా ఇచ్చేది బాటక సిద్ధాంతాల్లో నెంబర్ వన్ సిద్ధాంతం రికార్డో బాటక సిద్ధాంతం ఇది చాలాసార్లు ఎగ్జామ్లో అడగడానికి అవకాశం ఉంది ఎక్కువగా అడుగుతుంటాడు మొట్టమొదటిగా బాటక సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించింది ఎవరంటే సాంప్రదాయ ఆర్థికవేత్త అయిన డేవిడ్ రికార్డో ప్రతిపాదించడం జరిగింది డేవిడ్ రికార్డో ప్రకారం భూమికి బాటకం ఎందుకు ఇవ్వాలి అని ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ అడగవచ్చు భూమికి అసలు బాటకం ఎందుకు ఇవ్వాలి అంటే భూసారంలో తేడాల వల్ల బాటకం లభిస్తుంది అంటాడు డేవిడ్ రికార్డో డేవిడ్ రికార్డో ప్రకారం భూమికి బాటకం ఎందుకు ఇస్తాము అంటే భూసారంలో తేడాల వల్ల ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు భూమి ఉందనుకోండి భూమి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెండు కార్లు పండితే ఒక రకమైన బాటకం ఉంటుంది తర్వాత ఒక అంటే ఇక్కడ ఒక ఒక కారు పండితే ఒక రకం అంటే ఇక్కడ భూసారాన్ని బట్టి మంచి భూములు అనుకోండి మంచి భూములకు ఒక రకమైన బాటకము తర్వాత దానికంటే కొద్దిగా నాణ్యత తక్కువ వాటికి తక్కువ రకం బాటకము అందుకోసం ఇక్కడ డేవిడ్ రికార్డ్ ఏం చేశాడంటే తన సిద్ధాంతంలో భూముల్ని కొన్ని రకాలుగా వర్గీకరించాడు ఏ గ్రేడ్ భూమి బి గ్రేడ్ భూమి సి గ్రేడ్ భూమి ఇతని ప్రకారం ఏ గ్రేడ్ భూమికి ఎక్కువ బాటకము బి గ్రేడ్ భూమికి దానికంటే కొంచెం తక్కువ బాటకము సి గ్రేడ్ భూమికి దానికంటే తక్కువ బాటకము డి గ్రేడు ఈ గ్రేడు ఈ విధంగా భూముల్ని ఇక్కడ విభజించడం జరిగింది మనం కూడా చూస్తుంటాం పొలాన్ని పొలం అంటాము తర్వాత బంజర్ నేల అంటుంటాము తోట పంటలు అంటుంటాము ఈ విధంగా మనం వర్గీకరిస్తుంగా అంటే భూసారంలోని తేడాల వల్ల భూమికి బాటకం వస్తుంది ఇది సాంప్రదాయ ఆర్థికవేత్త అయిన డేవిడ్ రికార్డు ఇక్కడ ప్రతిపాదించడం జరిగింది భూమికి క్షీణ ప్రతిఫలాలు ఉంటాయని చెప్పాడు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం సాగు చేస్తూ పోతుంటే ఏమవుతుంటే ఇయర్ ఇయరు దాని ఒకే పంట వేశామనుకోండి వరి ధాన్యం ఎప్పుడు వేస్తున్నాం ఈ ఇయర్ వేస్తే నలభై బస్తాలు పండింది నెక్స్ట్ ఇయర్ వేస్తే ముప్పై ఎనిమిది ఆ ఇయర్ వేస్తే ముప్పై ఆరు ఈ విధంగా భూమికి క్షీణ ప్రతిఫలాలు అని ఉంటాయి బాటకం లేని భూమిని ఉపాంత భూమి అంటాడు డేవిడ్ రికార్డు ఏ భూమికి అయితే ఇంతకుముందు మనం ఇక డేవిడ్ రికార్డు భూమిని వర్గీకరించాడు ఏ గ్రేడ్ భూమి బి గ్రేడ్ భూమి సి గ్రేడ్ భూమి డి గ్రేడ్ భూమి ఈ గ్రేడ్ భూమి ఈ ఈ గ్రేడ్ భూమి ఇక్కడ ఏముంది దేనికైతే బాటకం లేదో దాన్ని ఉపాంత బాటకం అని ఇక్కడ తీసుకోవడం జరిగింది రికార్డో ప్రకారం బాటకం కృషి ఫలితం కానీ మిగులుగా తెలిపాను బాటకం జనరల్గా ఎట్లా వస్తుంది కృషి ఫలితంగా వస్తుంది కానీ ఇతను ఏమని చెప్పాడంటే మిగులుగా చెప్పడం జరిగింది డేవిడ్ రికార్డు నెక్స్ట్ బాటక సిద్ధాంతం ఆధునిక బాటక సిద్ధాంతం ఇంతకుముందు డేవిడ్ రికార్డు ఏదో సాంప్రదాయ బాటక సిద్ధాంతం ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ అడగవచ్చు సాంప్రదాయ బాటక సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించింది ఎవరు డేవిడ్ రికార్డు అదేవిధంగా ఆధునిక బాటక సిద్ధాంతం
ఎవరు ప్రతిపాదించారని కూడా ఎవరు అభివృద్ధి చేశారని కూడా అడగచ్చు మనకు ఎగ్జామ్లో జనరలీ ఈ ఆధునిక బాటక సిద్ధాంతాన్ని మార్షల్ జోన్ రాబిన్సన్ బౌల్డింగ్ మొదలైన వారు దీన్ని అభివృద్ధి చేయడం జరిగింది ఈ ఆధునిక బాటక సిద్ధాంతాన్ని అభివృద్ధి చేసిన వాళ్ళు ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్స్ కూడా ఇక్కడ నుంచి అడగడానికి అవకాశం ఉంది నెక్స్ట్ కృత్రిమ బాటకం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది చాలాసార్లు ఎగ్జామ్లో అడిగాడు దీన్ని ఒక్కోసారి కృత్రిమ బాటకం అని తెలుగులో ఇవ్వకుండా అభ్యర్థిని కన్ఫ్యూజ్ చేయడం కోసం ఇంగ్లీష్లో ఇస్తుంటాడు క్వాజీ రెంట్ అని ఇస్తాడు ఈ క్వాజీ రెంట్ థీరీ థీరీని ప్రతిపాదించింది ఎవరు అని అడగచ్చు ఈ క్వాజీ రెంట్ని ప్రతిపాదించింది మార్షల్ దీన్ని చాలాసార్లు అడిగాడు కృత్రిమ బాటకాన్ని ప్రతిపాదించింది మార్షల్ మార్షల్ ప్రకారం స్వల్పకాలంలో మార్చుటకు వీలు కానీ ఉత్పత్తి కారకాలు కొన్ని కొన్ని ఉత్పత్తి కారకాలు ఎట్లా ఉంటాయంటే స్వల్పకాలంలో మార్చలేం దాన్ని దీర్ఘకాలంలో అయితే మార్చడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రాక్టర్ ఉందండి ట్రాక్టర్ని అప్పటికప్పుడు మనం కొనలేస్తామా కొనలేం అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది స్వల్పకాలంలో మార్చలేం కానీ దీర్ఘకాలంలో మార్చడానికి అవకాశం ఉంటుంది అంటే స్వల్పకాలంలో మార్చడానికి వీలు ఉత్పత్తి కారకాలు అప్పుడు సడన్గా డిమాండ్ పెరిగింది అనుకోండి డిమాండ్ పెరగడం వల్ల ఆ ఉత్పత్తి కారకం యొక్క మిగులుని ఇక్కడ కృత్రిమ బాటకం అంటాడు మార్షల్ మార్షల్ ప్రకారం క్వాజిరెంట్ అంటే ఏంటంటే మనకు ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందామండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక జా ఒక జాతర జరుగుతుంది అనుకుందాం జాతర జరిగేటప్పుడు అక్కడ టాయిస్ ఉన్నాయి బొమ్మలు ఉన్నాయి బొమ్మలు ఒక పది బొమ్మలు ఉన్నాయి ఆ జాతరకు కొనేవాళ్ళు ఒకేసారి ఒక యాభై మంది వచ్చారనుకోండి ఆ పది బొమ్మల ధర అంతకుముందు ఒక్కొక్కటి పది రూపాయలు అమ్మే వ్యక్తి ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే టాయిస్ ధరని పది రూపాయల నుంచి వంద రూపాయలు చేస్తాడు వంద రూపాయలు చేసి దాన్ని ఎక్కువ అమ్ముకుంటాడు అంటే స్వల్పకాలంలో వెంటనే అక్కడ ఆ టాయిస్ సప్లై పెంచడానికి అవకాశం ఉందా లేదు ఒకేసారి షాప్కి వంద మంది వచ్చారు మరి అక్కడ పెంచడానికి అవకాశం లేదు కాబట్టి ఆ విధంగా ఏర్పడ్డ బాటకాన్ని ఇక్కడ ఏమన్నామంటే కృత్రిమ బాటకం క్వాజీ రెంట్ అంటాం ఇది మార్షల్ ప్రతిపాదించడం జరిగింది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా బదిలీ సంపాదన బదిలీ సంపాదన బాటకం అనేది బదిలీ సంపాదన మీద మీగులు అని శ్రీమతి జోన్ రాబిన్సన్ తర్వాత హోమ్ బౌలింగ్ మొదలైన వాళ్ళు ప్రతిపాదించారు ఇక్కడ బాటకం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రస్తుత సంపాదన మైనస్ పూర్వపు సంపాదన అంటే శ్రీమతి జోన్ రాబిన్సన్ ప్రకారం ఇక్కడ బదిలీ సంపాదన ప్రకారం బాటకం అంటే ఏంటంటే ప్రస్తుత సంపాదన మైనస్ పూర్వపు సంత సంపాదన అంటాం మనం జనరల్గా కూడా ప్రస్తుతం సంపాదించేది ఒక ఆదాయం ఉంటుంది పూర్వం ఆల్రెడీ సంపాదించి పెట్టే బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్లు తర్వాత భూములు ఫ్లాట్లు ఉంటాయి వీటి అంటే ఈ రెండింటి నుంచి తీసేస్తే ఇక్కడ బాటకం వస్తుందని చెప్పడం జరిగింది నెక్స్ట్ సిద్ధాంత నెక్స్ట్ ఉత్పత్తి కారకం శ్రమ ఈ శ్రమకు చెల్లించేది ఏంది ప్రతిఫలము వేతనం చెల్లిస్తాం మరి వేతనాలు ఏ విధంగా నిర్ణయించబడతాయి శ్రమకు శ్రమ అనే ఉత్పత్తి కారకానికి ప్రతిఫలంగా చెల్లించేది వేతనం వేజి ఈ వేజి ఈ వేతనం ఏ విధంగా నిర్ణయించబడుతుంది దీనికి కూడా సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయి వేతనం ఏ విధంగా అంటే శ్రామికుని భౌతిక మానసిక శ్రమకు ఇచ్చే ప్రతిఫలాన్ని వేతనం అంటాం వేతనం అంటే ఏంటి అంటే ఒక శ్రామికుడి యొక్క భౌతికంగా కష్టపడవచ్చు శారీరకంగా అదేవిధంగా మానసికంగా కూడా కష్టపడే వాళ్ళు ఉంటారు మానసికంగా అంటే ఇప్పుడు కంప్యూటర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ఉన్నారు మానసికంగా టీచర్స్ ఉన్నారు మానసికంగా డాక్టర్స్ లాయర్స్ ఈ విధంగా అంటే వీళ్ళు మానసికమైన శ్రమకి ఇచ్చే ప్రతిఫలాన్ని ఇక్కడ వేతనం అంటాం వేతనంలోని రకాలు ఒకటి ద్రవ్య వేతనం శ్రామికుని నగదు లేదా ద్రవ్య రూపంలో చెల్లించేవి ద్రవ్య వేతనం అంటాం అంటే ఒక శ్రామికుడు మన పొలంలో పనిచేయడానికి వచ్చాడండి రోజు ఒక మూడు వందల రూపాయలు కూలి ఇస్తున్నాం అంటే ద్రవ్య రూపంలో ఇస్తే దాన్ని ఏమంటామంటే ద్రవ్య వేతనం అంటాం రెండవది వాస్తవిక వేతనం వాస్తవిక వేతనం అంటే ఏంటంటే ద్రవ్య వేతనానికి గల కొనుగోలు శక్తిని పర్చేసింగ్ పవర్ని ఇక్కడ వాస్తవిక వేతనం అంటాం వాస్తవిక వేతనం అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం కూలికి వెళ్ళాము మూడు వందల రూపాయలు వచ్చాయి ఈ మూడు వందల రూపాయలతోటి ఏమేమి వస్తువులు కొనొచ్చు మార్కెట్లో ఎన్నికే బియ్యం ఎన్ని కొను అతని కవ అతని కుటుంబానికి అవసరమయ్యేది బియ్యం ఒక పది కేజీలు ఆయిల్ ఒక రెండు ప్యాకెట్స్ ఈ విధంగా పిల్లల ఫీజులు ఇవన్నీ ఇక్కడ ఏమంటున్నాం ఇక్కడ వాస్తవిక వేతనం అంటున్నాం అంటే ద్రవ్య వేతనానికి గల కొనుగోలు శక్తిని వాస్తవిక వేతనం అని చెప్తాం ఇక్కడ వేతనం రెండు రకాలు ఒకటి ద్రవ్య వేతనము రెండోది వాస్తవిక వేతనం వాస్తవిక వేతనాన్ని మరి నిర్ణయించే అంశాలు ఏంది ఈ రియల్ వేజ్ని నిర్ణయించే అంశాలు ఏందని ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ అడుతాడు ఎగ్జామ్లో మూడు ఆప్షన్స్ ఏమో రియల్ వేజ్కి సంబంధించి ఉంటాయి నాలుగోదేమో రియల్ వేజ్కి సంబంధించి ఉండదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాస్తవిక వేతనాన్ని నిర్ణయించే అంశాలు ఏంటంటే ఒకటి ద్రవ్యం యొక్క కొనుగోలు శక్తి రెండోది ధరల స్థాయి 
అంటే ద్రవ్యం యొక్క కొనుగోలు శక్తి కూడా ఇక్కడ వాస్తవిక వేతనం నిర్ణయిస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు మూడు వందల రూపాయలు కూలి వచ్చింది డైలీ వేజ్ వచ్చిందండి ఇది సరిపోవట్లేదు అనుకోండి వెంటనే శ్రామికులు ఏం చేస్తారు సరిపోవట్లేదు మాకు వేతనాలు పెంచాలి అని ఇక్కడ ఫైట్ చేయడం జరుగుతుంది సమ్మె చేయడం జరుగుతుంది అంటే ద్రవ్య వేతనం వాస్తవిక వేతనం నిర్ణయించే అంశం ఏంటి అంటే ద్రవ్యం యొక్క కొనుగోలు శక్తి అంటే వస్తువుల ధరలు అంటే మనకు రోజు ఇచ్చే వేతనము మార్కెట్లో కొనుక్కోవడానికి వస్తువులు కొనుక్కోవడానికి మన వేతనం సమానంగా ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెలకు ఒక పదివేల రూపాయలు వచ్చినాయి అనుకోండి ఈ పదివేల రూపాయలతో మన కుటుంబం గడిస్తే ఓకే జీవనం గడవలేదు అనుకోండి వెంటనే శ్రామికులు ఏం చేస్తారు వేతనాలు పెంచాలి అని ఇక్కడ చేస్తారు అంటే ద్రవ్య వేతనాన్ని వాస్తవిక వేతనాన్ని నిర్ణయించే అంశం ఏంటంటే కొనుగోలు శక్తి రెండవది ధరల స్థాయి ధరల స్థాయి కూడా వాస్తవిక వేతనాన్ని నిర్ణయిస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పది సంవత్సరాల క్రితము పదివేల రూపాయలు వస్తే కుటుంబానికి సరిపోయేది కానీ ఈరోజు ఏమైంది ఇరవై వేల రూపాయలు మినిమం ఉంటేనే కుటుంబం ఇక్కడ సరిపోయే స్థితిలో ఉంది దానికి గల ప్రధాన కారణం ఏంది ధరలు పెరుగుతున్నాయి అప్పుడు పాల ధర లీటర్కి రెండు రూపాయలు అనుకోండి ఇప్పుడు పాల ధర యాభై రూపాయలు అయింది అంటే ఇక్కడ వస్తువుల యొక్క ధరలు పెరుగుతున్నాయి కదా ఈ ధరల స్థాయి కూడా దేన్ని నిర్ణయిస్తుంది అంటే వాస్తవిక వేతనాన్ని నిర్ణయిస్తుంది మూడోది ఉద్యోగ స్థిరత్వం ఉద్యోగ స్థిరత్వం కూడా ఇక్కడ వాస్తవిక వేతనాన్ని నిర్ణయిస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్మనెంట్ ఉద్యోగం అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా వాస్తవిక వేతనం అది నిర్ణయించబడుతుంది అదే ఒకవేళ టెంపరీ కాంట్రాక్ట్ అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుందంటే ఈ ఉద్యోగ స్థిరత్వం కూడా వాస్తవిక వేతనంపై ఆధారపడి ఉంటుంది ఇది కూడా ఉద్యోగ భద్రత నెక్స్ట్ నాలుగోది ఉద్యోగ స్వభావం ఈ ఉద్యోగ స్వభావం కూడా వాస్తవిక వేతనాన్ని నిర్ణయించడం జరుగుతుంది వాళ్ళు చేసే పని అదనంగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్లో పనిచేస్తున్నాడా సర్వీస్ సెక్టర్లో పనిచేస్తున్నాడా ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్లో పనిచేస్తున్నాడు నెక్స్ట్ ఐదోది పని గంటలు పని గంటల ఆధారంగా కూడా వాస్తవిక వేతనం ఉంటుంది రోజుకి ఎయిట్ అవర్స్ పనిచేస్తున్నాడా సిక్స్ అవర్స్ పనిచేస్తున్నాడా టెన్ అవర్సా ట్వెల్వ్ అవర్సా ఇక్కడ పని గంటల మీద కూడా వాస్తవిక వేతనం ఆధారపడి ఉంటుంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా అదనపు సంపాదన అంటే ఈ మామూలుగా అతను పనిచేయడమే కాకుండా అతడు భూమిని అతనికి ఏమైనా భూమి ఉంది అనుకోండి దాన్ని రెంట్కి ఇవ్వచ్చు ఇల్లు ఉంటే దాన్ని రెంట్కి ఇవ్వచ్చు ఈ విధంగా అదనపు సంపాదన మూలధనం ఉంటే వడ్డీకి ఇవ్వచ్చు ఈ విధంగా అదనపు సంపాదన కూడా వాస్తవిక వేతనం నిర్ణయించడం జరుగుతుంది తర్వాత భవిష్యత్తు అవకాశాలు భవిష్యత్తులో ఉండే అవకాశాలు కూడా ఇక్కడ దీన్ని నిర్ణయిస్తాయి అదేవిధంగా సాంఘిక హోదా ప్రమోషన్లు మనకు సొసైటీలో హోదా కోసం ఏం చేస్తున్నావు ఒక డిగ్నిటీ హోదా కోసం కూడా వాస్తవిక వేతనం అనేది ఇక్కడ నిర్ణయించబడుతుంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఆ వృత్తిలో ఆ ప్రొఫెషన్లో ఉండే ప్రమోషన్ల ఆధారంగా కూడా ఇక్కడ వాస్తవిక వేతనం అనేది నిర్ణయించబడుతుంది త్వరగా ప్రమోషన్స్ వచ్చాయి అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా వాస్తవిక వేతనం పట్టించుకోరు ఒకవేళ ప్రమోషన్స్ రావట్లేము అనుకోండి వాస్తవిక వేతనం ఎక్కువ ఉండాలి అని ఇక్కడ ఫైట్ చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వేతన సిద్ధాంతాలు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇది ఇంపార్టెంట్ వేతన సిద్ధాంతాల్లో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మొట్టమొదటిది వేతన అవశిష్ట యోగ్యత సిద్ధాంతం ఈ వేతన అవశిష్ట యోగ్యత సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించింది ఎవరు అని ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ అడగవచ్చు దీన్ని ప్రతిపాదించింది వాకర్ వాకర్ అనే ఆర్థికవేత్త దీన్ని ప్రతిపాదిస్తాడు దీని ఇతని ప్రకారం ఉత్పత్తి కారకాలకు చెల్లించగా మిగిలినవే వేతనాలు అని అంటాడు అంటే మిగిలిన నాలుగు ఉత్పత్తి కారకాలు ఉన్నాయి మనకు మొత్తం ఉత్పత్తి కారకాలు భూమి శ్రమ మూలధనం వ్యవస్థాపన అన్నాం ఈ మూడు ఉత్పత్తి కారకాలు పోను ఈ యొక్క ఎంతైతే మిగులుతుందో ఆ మిగిలిన దాన్ని వేతనము అని చెప్తాడు ఇతడు వేతన అవశిష్ట యోగ్యత సిద్ధాంతం ఎగ్జామ్లో మనకు మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్లో అడుగుతుంటాడు రెండో సిద్ధాంతం ఏంటంటే వేతన నిధి సిద్ధాంతం దీన్ని వేజ్ ఫండ్ తీరీ అంటాం ఎగ్జామినేషన్లో మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్లో ఇస్తాడు ఏమని ఇస్తాడు అంటే ఇంతకుముందు చెప్పిన సిద్ధాంతం వేతన అవశిష్ట యోగ్యత సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించింది ఎవరు వాకర్ అదేవిధంగా రెండోది వేతన వేతన నిధి సిద్ధాంతాన్ని వేజ్ ఫండ్ తీరీని ప్రతిపాదించింది ఎవరు అని చాలాసార్లు ఎగ్జామ్లో అడిగాడు జేఎస్ మిల్ అనే ఆర్థికవేత్త ఈ వేతన నిధి సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించడం జరిగింది దీని ప్రకారము శ్రామికుల యొక్క వేతనాల కోసం ఎంతైతే కేటాయిస్తామో దాన్ని చెర మూలధనం వేతన నిధి అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం ఒక ఇల్లు కట్టిస్తున్నాం అనుకోండి ఇల్లు కట్టించేటప్పుడు ఏం చేస్తాము శ్రామికులు డైలీ లేబర్కి ఇంత కూలి ఇవ్వాలి అని పక్కన పెట్టుకుంటాం ఈ పక్కన పెట్టుకునే దాన్ని ఇక్కడ ఏమంటామంటే వేతన నిధి అంటాం అదేవిధంగా లేకుంటే ఒక ఫ్యాక్టరీ ఉందండి ఫ్యాక్టరీలో వేతనాలకు ఎంత ఇవ్వాలి ఒక యాభై కోట్లు ఇవ్వాలి అదేవిధంగా మిగతా ఉత్పత్తి కార్యకాలకు ఎంత ఇవ్వాలి ఈ విధంగా మొదలే ఒక ఫండ్ ఏర్పాటు చేసుకుంటాం దీని నుండి వేతనాలు చెల్లించడం జరుగుతుంది ఈ వేజ్ ఫండ్ తీరీని
కనీస వేతనం లేదా స్టాండర్డ్ రేట్ అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈరోజు ప్రతి కార్మికుల కార్మికులకి కార్మిక సంఘాలు ఉన్నాయి ప్రతి రంగంలో కార్మిక సంఘాలు ఉన్నాయి ఈ కార్మిక సంఘాలు ఏం చేస్తుంటాయి మినిమం వేజ్ కోసం ఫైట్ చేస్తుంటాయి యజమానులోము వేతనాలు తగ్గించాలని చూస్తారు కార్మికులోము వేతనాలు పెంచాలని చూస్తుంటారు అయితే ఇక్కడ మినిమం వేజ్ ఎంతైతే నిర్ణయించబడుతుందో ఈ మినిమం వేజ్ని నిర్ణయించే దాన్ని ఇక్కడ ప్రామాణిక రేటు లేకుంటే కనీస వేతనం అంటాం ఈరోజు కనీస వేతనం మనం చూద్దాము పనికి ఉపా ఉపాధి హామీ పథకం ఉంది దాంట్లో కూడా మనం ఏం చేస్తాం వంద రూపాయల నుంచి వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ వన్ ఎయిటీ రూపీస్ ఈ విధంగా పెంచాలి అని ఇక్కడ పెంచు పెంచడం కోసం ప్రయత్నాలు జరిగాయి అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే మినిమం వేజ్ ఎంత ఉండాలి రోజుకి రెండు వందలు ఉండాలా మూడు వందలు ఉండాలా నాలుగు వందలు ఉండాలా ఇది దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అంటే ధరల మీద వాస్తవిక వేతనం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అంటే మనకు ఈ వేతనంతో కనీసం మన జీవనం జీవనోపాధి కొనసాగించగలిగేది ఏ జీ ఏ కనీస వేతనం అయితే మన జీవనోపాధిని కొనసాగించగలుగుతుందో దాన్ని కనీస వేతనం అంటాం దీని ఆధారంగా నెక్స్ట్ వడ్డీ రేటు నిర్ణయ సిద్ధాంతాలు దీని తర్వాత మూడోది ఏంటి ఉత్పత్తి కారకం నెంబర్ వన్ భూమి భూమికి బాటకం రెండోది శ్రమ శ్రమకేంటిది వేతనం మూడోది ఏంది మూలధనం ఈ మూలధనానికి ఏం చెల్లిస్తాము వడ్డీ చెల్లించడం జరుగుతుంది మూలధనానికి వడ్డీ ఈ వడ్డీ రేటు మరి వడ్డీ రేటు ఏ విధంగా నిర్ణయించబడుతుంది వడ్డీ రేటు నిర్ణయ సిద్ధాంతాలను కూడా ఎగ్జామ్లో అడుగుతాడు మూల మూలధన సేవలకు ప్రతిఫలంగా చెల్లించే దాన్ని వడ్డీ రేట్ అంటాం దీంట్లో నెంబర్ వన్ స్థూల వడ్డీ స్థూల వడ్డీ అంటే ఏంటంటే రుణ గ్రహీత రుణదాతకి ఇచ్చే మొత్తం ప్రతిఫలం దీనిలో ఉంటాయి దీని క్రింద ఈ ఈ దీనిలో ఈ క్రింది అంశాలు ఉంటాయి అంటే ఎప్పుడైనా సరే ఒక వ్యక్తి దగ్గర అప్పు తెచ్చుకున్నాం అనుకోండి ఎవరైతే అప్పు ఇచ్చారో అప్పు ఇచ్చిన వ్యక్తిని రుణదాత అంటాం ఎవరైతే అప్పు తెచ్చుకున్నారో అప్పు తెచ్చుకున్న వ్యక్తిని రుణ గ్రహీత అంటాం రుణ గ్రహీత రుణదాతకు చెల్లించే ఈ ప్రతిఫలాన్ని స్థూల వడ్డీ అంటాం ఈ స్థూల వడ్డీలో ఈ క్రింది అంశాలు ఉంటాయి ఒకటి నికర వడ్డీ రెండోది నష్టభయానికి బీమా మూడోది నిర్వహణ వ్యయం నాలుగోది అసౌకర్యానికి ప్రతిఫలం ఎందుకంటే నికర వడ్డీ అంటే ఏంటంటే మనకు మినిమం నికర వడ్డీ ఉంటే మాత్రం మినిమం వడ్డీ ఉంటే మాత్రమే మనం ఇస్తాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మినిమం వడ్డీ అనేది నికర వడ్డీ అనేది రెండు రూపాయలు అనుకోండి రెండు రూపాయల కంటే తక్కువ ఇవ్వడానికి ఎవరు ముందుకు రారు అంటే ఇక్కడ ఏదైతే మినిమం ఉంటుందో దాన్ని నికర వడ్డీ అంటాం నెక్స్ట్ నష్టభయానికి బీమా మన యొక్క మూలధనం ఉంది మన దగ్గర ఆ మూలధనం మన దగ్గర పెట్టుకోకుండా ఎవరికైనా ఇచ్చామనుకోండి ఎవరికైనా ఇస్తేమవుతుంది ఎవ్రీ మంత్ వెయ్యి రూపాయలు రెండు వేలు ఐదు వేలు పదివేలు ఇట్లా వడ్డీ అనేది వస్తుంది అంటే మనము వేరే వారికి డబ్బు ఇచ్చినప్పుడు ఆ డబ్బు మరి జాగ్రత్తగా ఆ డబ్బుని మనం ఇప్పుడు మనం మన దగ్గర ఉన్న డబ్బుని మనం త్యాగం చేసి వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చాం అదే మన దగ్గర ఉంటే ఆ డబ్బు ఏమవుతుంది మనం వాటితో వస్తువులు కొనుక్కోవచ్చు కానీ మనం ఇక్కడ త్యాగం చేసాం ఆ విధంగా త్యాగం చేసి మరి అవి ఆ డబ్బులు ఇచ్చిన తర్వాత వస్తాయో రావు వడ్డీకి ఇచ్చామని వస్తాయో రావు అంటే ఆ నష్ట భయానికి ఇక్కడ బీమాగా వడ్డీ చెల్ వడ్డీ అనేది చెల్లించబడుతుంది మూడోది నిర్వహణ వ్యయం నిర్వహణ వ్యయం అంటే మనము ఇక్కడ ఏదైనా ఒక మూలధనాన్ని ఇచ్చినప్పుడు ఆ మూలధనం మీద ఆ మూలధనం యొక్క ఆ ఫ్యాక్టరీని మనం నిర్ నిర్వహిస్తుంటాం ఈ విధంగా నిర్వహణ వ్యయం కూడా మీద కూడా ఇది ఆధారపడి ఉంటుంది వడ్డీ నెక్స్ట్ అసౌకర్యానికి ప్రతిఫలం అంటే మనము డబ్బు వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చాం డబ్బు వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చినప్పుడు మనకేమవుతుంది మన దగ్గరే డబ్బులు ఉంటే మనం డ్రెస్ కొనుక్కోవచ్చు లేకుంటే కూరగాయలు కొనుక్కోవచ్చు లేకుంటే షాపింగ్ చేయొచ్చు ఈ విధంగా అంటే మనము కొంత అసౌకర్యానికి గురవుతున్నాం ఈ అసౌకర్యానికి గురి గురైనందుకు ప్రతిఫలంగా ఇక్కడ ఏమిస్తుంటారు అంటే వే వడ్డీ అనేది ఇస్తుంటారు ఈ వడ్డీ రేటు నిర్ణయ సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ సిద్ధాంతాలను ఎగ్జామ్లో మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్లో అడుగుతుంటాడు ఒకటి కాలాభిరుచి వడ్డీ రేటు సిద్ధాంతం అంటాం దీన్ని టైం ప్రిఫరెన్స్ థీరీ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటాం దీన్ని ఏంజల్ మనస్తత్వ వినియోగ వినియోగ సిద్ధాంతం ఏంజల్ ప్రతిపాదించిన మనస్తత్వ వినియోగ సిద్ధాంతం తర్వాత బామ్ వర్క్ భావాల ఆధారంగా ఫిషర్ దీన్ని అభివృద్ధి చేశాడు ఈ కాలాభిరుచి వడ్డీ రేటు సిద్ధాంతాన్ని అభివృద్ధి చేసింది ఎవరు అంటే ఎగ్జామ్లో అడుగుతాడు ఎవరు అభివృద్ధి చేశారు ఫిషర్ అభివృద్ధి చేశాడు మరి ఇది దేని మీద ఆధారపడి ఉంది ఏంజల్ ప్రతిపాదించిన మనస్తత్వ వినియో మనస్తత్వ సిద్ధాంతం మీద ఆధారపడి ఉంది అదే మనస్తత్వ సిద్ధాంతం అంటే వినియోగ సిద్ధాంతము అదే అదేవిధంగా బామ్ వర్క్ ప్రతిపాదించిన భావనల ఆధారంగా ఈ ఫిషర్ ఏం చేశాడంటే కాలాభిరుచి వడ్డీ రేటు సిద్ధాంతాన్ని ఇక్కడ ప్రతిపాదించడం జరిగింది దీని ప్రకారం ఏమవుతుందంటే కోరికల సాంద్రతను బట్టి వ్యక్తుల వర్తమాన భవిష్యత్ అభిరుచుల్ని బట్టి వడ్డీ రేటు నిర్ణయించబడుతుంది వడ్డీ
డబ్బు అనేది ఇక్కడ వడ్డీ రేటు ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి వడ్డీ రేటు పది రూపాయలు ఇరవై రూపాయలు ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం మన యొక్క కోరిక అది బలం కారు కొనాలనే కోరిక ఉంది దాన్ని వాయిదా వేసుకుంటాం అదే ఒకవేళ వడ్డీ అనేది తగ్గింది అనుకోండి పది రూపాయల ఇంట్రెస్ట్ నుంచి రెండు రూపాయల ఇంట్రెస్ట్కి వచ్చింది అనుకోండి అంటే ఒక రూపాయి ఇంట్రెస్ట్కో రెండు రూపాయల ఇంట్రెస్ట్కో వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మన యొక్క కోరికల నేను ఇంతకుముందు ఏ కోరికలు అవుతున్నాయో వాటిని తీర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం ఒక్కోసారి కోరికలు ఏం చేస్తాం అప్పు చేసి కూడా మనం ఏం చేస్తాము ఎక్కువ వడ్డీ కూడా ఇంట్రెస్ట్ తెస్తుంటాం కోరికల యొక్క సాంద్రతను బట్టి వడ్డీ రేట్ నిర్ణయించబడుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమ్మాయి మ్యారేజ్ చేయాలనుకోండి మన దగ్గర ఐదు లక్షలు ఉన్నాయి పది లక్షలు కావాలనుకోండి మిగతా ఐదు లక్షలు ఏం చేస్తాం అక్కడ కంపల్సరీ నెసెసిటీ ఆ కోరిక సాంద్రత ఎట్లుంది అమ్మాయి మ్యారేజ్ అనేది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం ఆ వడ్డీ రేట్ అక్కడ పెరుగుతుంది మన యొక్క అవసరాన్ని బట్టి కోరికల యొక్క సాంద్రత బట్టి కోరికల యొక్క సాంద్రత బలంగా ఉంటే వడ్డీ రేటు ఎక్కువగా ఉంటుంది కోరికల సాంద్రత బలహీనంగా ఉందనుకోండి వడ్డీ రేటు తక్కువగా ఉంటుంది అదేవిధంగా అభిరుచుల్ని బట్టి కూడా వడ్డీ రేట్ అనేది నిర్ణయించబడుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన యొక్క అభిరుచుల్ని ఆధారంగా మన యొక్క అభిరుచులు అంటే సినిమాకి వెళ్ళాలా లేకుంటే ఒక మొబైల్ ఫోన్ కొనాలా లేకుంటే ఒక టీవీ కొనాలా ఒక ఎల్సిడి కొనాలా ఈ విధంగా ఒక ట్యాబ్ కొనాలా ఇక్కడ ఈ యొక్క మానవుని యొక్క అభిరుచుల ఆధారంగా ఈ అభిరుచుల ఆధారంగా కూడా ఇక్కడ వడ్డీ రేట్ నిర్ణయించబడుతుంది అని చెప్పడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఈ సూత్రము పెట్టుబడి అవకాశాల సూత్రం అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆపర్చునిటీ ఓర్మీ రాహిత్య సూత్రం అదేవిధంగా అనే రెండు సూత్రాల మీద ఇది ఆధారపడి ఉంది ఈ వడ్డీ రేటు సిద్ధాంతం అనేది ఇక్కడ పెట్టుబడి అవకాశాల మీద ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం అప్పుడప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మన దగ్గర ఒక లక్ష రూపాయలు ఉన్నాయి ఈ లక్ష రూపాయలతోటి ఒక ఏం చేయొచ్చు ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీ పెట్టవచ్చు లేకుంటే ఒక చాక్ పీస్ తయారు చేసే ఇండస్ట్రీ పెట్టుకోవచ్చు అనుకోండి మనకి ఇక్కడ దేనితో ఎక్కువ లాభాలు వస్తున్నాయి ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీ పెడితే ఎక్కువ లాభాలు వస్తున్నాయా లేకుంటే చాక్ పీసెస్ తయారు చేస్తే ఎక్కువ లాభాలు వస్తున్నాయి ఇక్కడ పెట్టుబడి అవకాశాల మీద ఆధారపడి ఇక్కడ వడ్డీ రేట్ అనేది నిర్ణయించబడుతుంది అని చెప్పడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా మూడోది సాంప్రదాయ వడ్డీ రేటు సిద్ధాంతం ఈ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి సాంప్రదాయ వడ్డీ రేటు సిద్ధాంతం ప్రకారం వడ్డీ రేటు ఏ విధంగా నిర్ణయించబడుతుంది దీని ప్రకారం వడ్డీ రేటు ఎట్లా నిర్ణయించబడి అంటే మూలధనం యొక్క డిమాండ్ మూలధనం యొక్క సప్లై ఎక్కడైతే సమానంగా ఉంటుందో అక్కడ వడ్డీ రేటు నిర్ణయించబడుతుంది సాంప్రదాయ వడ్డీ రేటు సిద్ధాంతం ప్రకారం మూలధనం యొక్క డిమాండ్ సప్లైలు ఎక్కడైతే సమానమవుతాయో అక్కడ వడ్డీ రేటు నిర్ణయించబడుతుంది అని చెప్తాడు మూలధనం యొక్క డిమాండ్ రేఖ ఎట్లా ఉంటుంది ఎడమ నుంచి కుడి క్రిందికి వాళ్ళు మూలధనం యొక్క సప్లై రేఖ కుడి నుంచి ఎడమకు పైకి వాళ్ళు ఉంటుంది ఈ రెండు రేఖలు ఎక్కడైతే ఖండించుకుంటాయో అక్కడ సమతౌల్య వడ్డీ రేటు నిర్ణయించబడుతుంది ఇది సాంప్రదాయ ఆర్థిక వేతల ప్రకారం నెక్స్ట్ అదేవిధంగా నిరీక్షణ వడ్డీ రేటు సిద్ధాంతం నిరీక్షణ వడ్డీ రేటు సిద్ధాంతము కూడా ఇంపార్టెంట్ దీన్ని ఎవరు ప్రతిపాదించారని ఎగ్జామ్లో చాలాసార్లు అడిగాడు నాసు సీనియర్ అనే ఆర్థికవేత్త దీన్ని ప్రతిపాదించడం జరిగింది మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్లో ఇస్తాడు మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్లో ఎట్లా ఇస్తాడు అంటే ఇంతకుముందే చెప్పడం జరిగింది సాంప్రదాయ వడ్డీ రేటు కాలాభిరుచి వడ్డీ రేటు సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించింది ఎవరు లేకుంటే నిరీక్షణ వడ్డీ సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించింది ఎవరు ఇక్కడ నిరీక్షణ వడ్డీ రేటు సిద్ధాంతం ఎవరు నాసు సీనియర్ ఈ విధంగా మనకు మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది నిరీక్షణకి ఇచ్చే ప్రతిఫలమే వడ్డీ రేట్ అంట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నిరీక్షణ అంటే మన దగ్గర పదివేల రూపాయలు ఉన్నాయి ఈ పదివేల రూపాయలు ఒక సంవత్సరానికి వడ్డీకి ఇచ్చామనుకోండి అంటే మన దగ్గర పదివేల తోటి మనం ఒక టీవీ కొనుక్కోవచ్చు లేకుంటే ఏదైనా ఒక ఐటెం కొనుక్కోవచ్చు కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాం మన యొక్క కోరికల్ని వాయిదా వేసుకుని వేరే వ్యక్తికి మనం ఇచ్చాం వడ్డీకి ఇచ్చాం అంటే ఒక సంవత్సరానికి రెండు సంవత్సరాలకు ఇక్కడ వడ్డీకి ఇస్తున్నాం లేకుంటే ఆరు నెలలు అంటే ఎంత కాలం అయితే వెయిట్ చేస్తున్నామో నిరీక్షిస్తున్నామో ఈ నిరీక్షణకు ప్రతిఫలంగా ఇచ్చేదాన్ని వడ్డీ అంటాడు నాసు సీనియర్ అనే ఆర్థికవేత్త నెక్స్ట్ రుణాత్మక నిధులు రుణాత్మక నిధులు సప్లైలోని అంశాలు రుణాత్మక నిధులు డిమాండ్లోని అంశాలు మనకు రుణాత్మక నిధులు సప్లైలోని ఏ ఏ అంశాలు ఉన్నాయి ఒకసారి పరిశీలిద్దాం రుణాత్మక నిధులు రుణాత్మక రుణాత్మక నిధుల సప్లై సిద్ధాంతము ఇక్కడ రుణాత్మక నిధుల సప్లైలో ఏమేమి వస్తాయంటే పొదుపు వస్తుంది నెంబర్ వన్ పొదుపు అంటే మనము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పదివేల రూపాయల ఆదాయం వచ్చింది ఎనిమిది వేల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టామనుకోండి పదివేల రూపాయలు ఆదాయం వచ్చింది ఎనిమిది వేలు కన్సంప్షన్ చేసాము రెండు వేలు మిగిలాయి ఈ రెండు వేలు ఇక్కడ పొదుపు అంటాం ఈ రుణాత్మక నిధుల సప్లైలో పొదుపు ఆ విధంగా అంటే
ఇండ్ల రూపంలోని ఇలా దాచి పెడుతున్నాం దీన్ని ఏమంటాం ఇది అసెస్మెంట్ బంగారం ఉందనుకోండి అది ఒక అసెస్మెంట్గా ఈ విధంగా దాచుకోవడాన్ని ఇది కూడా ఉంటుంది అదే అది కాకుండా ఒక్కోసారి మనం ఏం చేస్తాం బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్లు పెడుతుంటాం రెండు లక్షలు మూడు లక్షలు ఈ విధంగా అంటే మన యొక్క మంత్లీ దాంట్లో ఈ సేవింగ్స్ని ఇక్కడ ఏం చేస్తాం గుప్త అనేది వాడకం నెక్స్ట్ మూడోది బ్యాంకు ద్రవ్యం బ్యాంకు ద్రవ్యం మన అందరికీ తెలుసు మనకు బ్యాంకులు క్రెడిట్ కార్డ్స్ డెబిట్ కార్డ్స్ వీటి ఆధారంగా కూడా అదేవిధంగా మన క్రెడిట్ కార్డుల ఆధారంగా కూడా మనకు ఏం చేస్తుంటారు బ్యాంకు చెక్స్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ అప్పుడప్పుడు ఇస్తుంటారు ఇది కూడా రుణాత్మక నిధుల సప్లైలో వస్తుంటాయి అదేవిధంగా పెట్టుబడి పెట్టుబడి కూడా ఇక్కడ రుణాత్మక నిధుల సప్లైలో తీసుకుంటాం మరి రుణాత్మక నిధుల డిమాండ్లో ఏ అంశాలు వస్తాయి రుణాత్మక యొక్క నిధుల డిమాండ్లో ఏ అంశాలు వస్తాయి అంటే పెట్టుబడి డిమాండ్ అని చెప్తాం పెట్టుబడికి డిమాండ్ తర్వాత వినియోగ డిమాండ్ గుప్త నిధులకై డిమాండ్ మనం ఏం చేస్తామంటే డిమాండ్ ఎట్లా వస్తుంది మనం ఏదైనా ఒక ఇండస్ట్రీ పెట్టాలి ఎంత కావాలి ఒక లక్ష రూపాయలు కావాలి ఇది ఏమిటిది పెట్టుబడికి డిమాండ్ అంటాం లేకుంటే ఒక పెన్ ఇండస్ట్రీ పెట్టాలి అదేంటిది పెట్టుబడి డిమాండ్ అంటాం ఏదైతే మనం ఇన్వెస్ట్ చేయదలుచుకున్నామో దాన్ని పెట్టుబడి డిమాండ్ అంటాం వినియోగ డిమాండ్ అప్పుడప్పుడు మనం వస్తువులు కొనుక్కోవడానికి కూడా ఏం చేస్తుంటాం డబ్బు కోరుకుంటుంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక మొబైల్ ఫోన్ కొనుక్కోవాలి ఈ మొబైల్ ఫోన్ కొనుక్కోవాలి అన్నప్పుడు ఏం చేస్తాము అక్కడ వినియోగ డిమాండ్ అంటాం దాన్ని అదేవిధంగా గుప్త నిధుల వాడకం గుప్త నిధుల కై డిమాండ్ ఇక్కడ గుప్త నిధులకై కూడా అప్పుడప్పుడు డిమాండ్ చేస్తూ ఉంటాం ఇవన్నీ రుణాత్మక నిధుల సప్లై రుణాత్మక నిధుల యొక్క డిమాండ్ ఈ రెండు అంశాల ఆధారంగా ఏం నిర్ణయించబడుతుంది అంటే వడ్డీ రేటు నిర్ణయించబడుతుంది మనకు రుణాత్మక నిధుల సప్లై రుణాత్మక నిధుల యొక్క డిమాండ్ ఎక్కడైతే సమానంగా ఉంటుందో అక్కడ వడ్డీ రేటు నిర్ణయించబడుతుంది నెక్స్ట్ కీన్స్ ద్రవ్యత్వ అభిరుచి వడ్డీ రేటు సిద్ధాంతం ఇది చాలాసార్లు ఎగ్జామ్లో అడిగాడు ద్రవ్యత్వ అభిరుచి వడ్డీ రేటు సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించింది ఎవరు అని అడుగుతాడు ద్రవ్యత్వ అభిరుచి వడ్డీ రేటు సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించింది ఎవరు అంటే ఇక్కడ కీన్స్ కీన్స్ ద్రవ్యత్వ అభిరుచి వడ్డీ రేటు సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించడం జరిగింది అదే మరి ఇతని కీన్స్ ప్రకారం వడ్డీ రేటు ఏ విధంగా నిర్ణయించబడుతుంది ద్రవ్య డిమాండ్ ద్రవ్య సప్లైలు కలిసి వడ్డీ రేటు నిర్ణయించబడతాయి కీన్స్ ప్రకారం వడ్డీ రేటు ఎట్లా నిర్ణయించబడుతుంది అంటే ద్రవ్యం యొక్క డిమాండ్ ద్రవ్యం యొక్క సప్లై ఎక్కడైతే సమానంగా ఉంటుందో అక్కడ వడ్డీ రేటు నిర్ణయించబడుతుంది అంటాడు కీన్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి మరి ద్రవ్యాన్ని మనం ఎందుకు డిమాండ్ చేస్తాము కీన్స్ ఏం చెప్తాడంటే ద్రవ్యాన్ని ఎందుకు డిమాండ్ చేస్తాడంటే కారణాలు చెప్తాడు ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు ఈ క్రిందిది కీన్స్ ప్రకారం ద్రవ్య డిమాండ్కు కారణము అని అడుగుతాడు ఒకటి చూద్దాం ఏ దైనందిన వ్యవహారాలు కోసం మనం ఆ దైనందిన వ్యవహారాలు ఆదాయంపై ఆధారపడతాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం డైలీ మనము నిర్మయ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డైలీ మనం ఏం చేస్తుంటాము కూరగాయలు కొనుక్కోవాలి ఆయిల్ కొనుక్కోవాలి తర్వాత డైలీ మన వివిధ రకాల షాపింగ్లు చేస్తుంటాం అంటే నిత్య జీవితంలో మనం బస్సులో వెళ్తుంటాం కార్లో బస్కి వెళ్తాం బస్ ఫేర్ ఎంత చెల్లించాలి ఈ విధంగా అంటే నిత్య జీవితంలో దైనందిన వ్యవహారాలకు దైనందిన వ్యవహారాలని దేని మీద ఆధారపడి ఉంటాయి అంటే ఆదాయంపై ఆధారపడి ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆదాయము మనకు సంవత్సరం నెలకు ఒకసారి వచ్చింది అనుకోండి ఆదాయం మనకు వచ్చే ఆదాయాన్ని ఏం చేస్తాం కొంచెం పొదుపుగా వాడతాం రోజు ఆదాయం వచ్చింది అనుకోండి మనం ఏం చేస్తాం ఎక్కువ ఖర్చు పెడుతుంటాం ఆరు నెలలకు ఆదాయం వచ్చింది అనుకోండి కొంచెం తక్కువ ఖర్చు పెడుతున్నాం అంటే దైనందిన వ్యవహారాల కోసం కూడా ఇక్కడ మనము ద్రవ్యాన్ని డిమాండ్ చేస్తామంటాడు కీన్స్ రెండోది ముందు జాగ్రత్తల కోసం కూడా మనం ద్రవ్యాన్ని డిమాండ్ చేస్తాం ద్రవ్యాన్ని ఎందుకు డిమాండ్ చేస్తాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనుకోకుండా మనకు కొన్ని ఖర్చులు రావచ్చు హాస్పిటల్లకు పోవడానికైనా లేకుంటే మెడికల్ పర్పస్లో అయినా కావచ్చు లేకుంటే అనుకోకుండా మనము ఏదైనా ఒకటి వస్తువులు కొనుక్కోవాలనే కోరిక రావచ్చు అంటే ముందు జాగ్రత్తల కోసం లేకుంటే భవిష్యత్తులో బిడ్డ మ్యారేజ్ చేయాలి పాప మ్యారేజ్ చేయాలి లేకుంటే ఒక ఇల్లు కొనాలి ప్లాట్ కొనాలి ఈ విధంగా ముందు జాగ్రత్తల కోసం మనం ఏం చేస్తుంటామంటే ద్రవ్యాన్ని డిమాండ్ చేస్తుంటాం ఇది రుణాలు ఆస్తుల అమ్మకాల అవకాశంపై ఆధారపడి ఉంటుంది ఈ దేని మీద ఆధారపడి ఉంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ప్లాట్ ఉంది ప్లాట్ అయితే వెంటనే అమ్ముడు పోద్దా పోదా అదే బంగారం అనుకోండి తొందరగా మనకు ఇక్కడ పోతుంది అంటే ముందు జాగ్రత్తల కోసం కూడా ఇక్కడ ద్రవ్యాన్ని డిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది కీన్స్ ప్రకారం నెంబర్ వన్ దైనందిన వ్యవహారాల కోసం ద్రవ్యాన్ని డిమాండ్ చేస్తాము ముందు జాగ్రత్తల కోసం చేస్తుంటాము నెక్స్ట్ అదేవిధంగా స్పెక్యులేషన్ వ్యాపారం కోసం కూడా డిమాండ్ చేస్తుంటాం ఇది దీని మీద కూడా ఇది వడ్డీ రేట్ ఆధారపడి ఉంటుంది స్పెక్యులేషన్ వ్యాపారం అంటే అంచనా వ్యాపారం అండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి
స్పెక్యులేషన్ రేటు పెరిగింది అనుకోండి అంచనా వ్యాపారం పెరిగితే వడ్డీ రేటు పెరుగుతుంది అంచనా వ్యాపారం తగ్గితే వడ్డీ రేటు తగ్గుతుంది ఇది కూడా ఇక్కడ దీని మీద కూడా ఇక్కడ వడ్డీ రేటు నిర్ణయించబడుతుంది కీన్స్ ప్రకారం ద్రవ్యత్వాభిరుచిని వదులుకున్నందుకు చెల్లించే ప్రతిఫలమే వడ్డీ అంటాం అంటే మన యొక్క ద్రవ్యత్వాభిరుచిని వదులుకున్నందుకు చెల్లించే దాన్ని ఇక్కడ వడ్డీ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ద్రవ్యత్వాభిరుచి అంటే ఏంటి ద్రవ్యాన్ని ద్రవ్య రూపంలో కోరుకోవడం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దగ్గర పదివేల రూపాయలు ఉన్నాయి ఆ పదివేల రూపాయలు అంతే ఉంచుకోవచ్చు అట్లా కాకుండా వేరే వాళ్ళకు ఇచ్చామనుకోండి ఆ ఇచ్చిన దాన్ని ఇక్కడ మన యొక్క ద్రవ్యత్వాభిరుచిని వదులుకొని మన కోరికల్ని వాయిదా వేసుకుని ఇతరులకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా వాయిదా వేసుకుని ఇతరులకు చెల్లించినందుకే ప్రతిఫలంగా ఇచ్చేదాన్ని ఇక్కడ వడ్డీ అంటాడు కిన్స్ వడ్డీ అనేది ద్రవ్యత్వాభిరుచి ద్రవ్యాన్ని నగదు రూపం ద్రవ్యత్వాభిరుచి అంటే ఏంటంటే ద్రవ్యాన్ని నగదు రూపంలో ఉంచుకోవాలనే కోరికని ఇక్కడ ద్రవ్యత్వాభిరుచి అంటాం ద్రవ్యాన్ని ద్రవ్య రూపంలో ఉంచుకోవడాన్ని ఇక్కడ ద్రవ్యత్వాభిరుచి అంటాం ఈ ద్రవ్యత్వాభిరుచి వల ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాంపుల్ అడుగుతాడు ద్రవ్యత్వాభిరుచి వలని లిక్విడ్ ఇక్కడ ఈ లిక్విడిటీ ట్రాప్ అంటాం లిక్విడిటీ ట్రాప్ అంటాం ద్రవ్యత్వాభిరుచి వల దీన్ని ప్రతిపాదించింది ఎవరు అని అడుగుతాడు ఎగ్జామ్లో ఈ ద్రవ్యత్వాభిరుచి వలను ప్రతిపాదించింది ఎవరు ఎవరు చెప్పడం జరిగింది అంటే ద్రవ్యత్వాభిరుచి వల గురించి జేఎం కీన్స్ చెప్పడం జరిగింది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాలాసార్లు అడిగాడు లిక్విడిటీ ట్రాప్ని ప్రతిపాది ఎవరు చె ఎవరు చెప్పడం జరిగింది ఈ లిక్విడిటీ ట్రాప్ని ఎవరు చెప్పారు అంటే కీన్స్ చెప్పడం జరిగింది వడ్డీ రేటు ఒక స్థాయి దాటిన తర్వాత దానిలో తగ్గుదల ఉండదని పరిస్థితిని ద్రవ్యత్వాభిరుచి అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వడ్డీ రేటు ఒక స్టేజీ దాటింది అనుకోండి దానికంటే ఇంకా తగ్గదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వడ్డీ రేటు పది రూపాయల నుంచి ఐదు రూపాయలు ఐదు రూపాయల నుంచి రెండు మూడు రూపాయలు మూడు రూపాయల నుంచి రెండు రూపాయలు ఇంక రెండు రూపాయల కంటే తగ్గలేదు అనుకోండి ఆ తగ్గకుండా ఏదైతే ఉంటుందో దాన్నే ద్రవ్యత్వాభిరుచి అని ఇక్కడ చెప్పడం జరుగుతుంది ఇక్కడ చూడండి ద్రవ్యత్వాభిరుచి వల ఓఎక్స్ అక్షంపై ద్రవ్యాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది ఓవై అక్షంపై వడ్డీ రేట్ను తీసుకోవడం జరిగింది ఇక్కడ ఎల్పి చూ ఈ ద్రవ్యత్వాభిరుచి వల ఎట్లా ఉంది పది రూపాయల నుంచి వడ్డీ చూడండి ఐదు రూపాయలకు రాగానే అక్కడ ఏమైంది ఓఎక్స్ సెక్షన్కి సమాంతరమైంది ఎల్పి రేఖ ఓఎక్స్ సెక్షన్కి సమాంతరమైంది ఈ సమాంతరమైన దాన్ని ఇక్కడ ద్రవ్యత్వాభిరుచి వల అంటాం ఈ ద్రవ్యత్వాభిరుచి వల ఈ ఐదు రూపాయల కంటే ఇక్కడ అంటే ఐదు రూపాయలు కాకుండా జనరల్ మూడు రూపాయలు రెండు రూపాయలు తీసుకోవచ్చు దీనికంటే ఇక వడ్డీ తగ్గుద్దా తగ్గదు ఏదైతే మినిమం ఉందో ఆ మినిమాన్ని ఇక్కడ ఏమంటాము అంటే ఇక ద్రవ్యత్వాభిరుచి వల అంటాం దానికంటే తక్కువ ఇక రాదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెండు రూపాయలు ఇంట్రెస్ట్ అనుకోండి రెండు రూపాయల కంటే ఇక తక్కువ ఇవ్వడానికి ఎవరు ముందుకు రారు ఎందుకంటే ద్రవ్యాన్ని ద్రవ్య రూపంలో తన దగ్గర ఉంచుకుంటారు వాళ్ళు నెక్స్ట్ పటంలో ద్రవ్యత్వాభిరుచి రేఖ ఓఎక్స్ సక్షానికి సమాంతరంగా ఉంది ఎగ్జామ్లు అడగచ్చు ద్రవ్యత్వాభిరుచి వల ఏ విధంగా ఉంటుంది ఓఎక్స్ సక్షానికి సమాంతరంగా వడ్డీ రేటు పది రూపాయల నుండి ఐదు రూపాయలకు తగ్గిన తర్వాత ఇంకా ఒకవేళ డిమాండ్ అనేది ద్రవ్య డిమాండ్ రెండు నుండి నాలుగుకి పెరిగినా కానీ వడ్డీ రేటు ఇక అంతకంటే తగ్గదు ఈ తగ్గకపోవడాన్ని ఇక్కడ ద్రవ్యత్వాభిరుచి వల అంటాం ఈ స్థితినే ద్రవ్యత్వాభిరుచి వలయం అంటాం కీన్స్ ప్రకారం స్వల్పకాలంలో ద్రవ్య డిమాండ్ పెరిగితే వడ్డీ పెరుగును లేదా దీనికి వ్యతిరేక స్థితి ఉండును స్వల్పకాలంలో జనరల్గా ద్రవ్యానికి డిమాండ్ పెరిగింది అనుకోండి వడ్డీ రేటు పెరుగుతుంది వడ్డీ రేటు పెరుగుతుంది ఆధునిక వడ్డీ రేటు సిద్ధాంతం దీన్ని ప్రతిపాదించింది ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ చాలాసార్లు అడిగాడు అండి దీన్ని ఐఎస్ఎల్ఎం థియరీ అంటాం హిక్స్ లెర్నర్ హన్సన్ అనే ఆర్థికవేత్తలు ప్రతిపాదించడం జరిగింది వీళ్ళు సాంప్రదాయ నవ్య సాంప్రదాయ కీన్స్ ఈ యొక్క ద్రవ్యత్వాభిరుచి సిద్ధాంతాల ఆధారంగా ఈ ఆధునిక వడ్డీ రేటు సిద్ధాంతాన్ని హిక్స్ అండ్ లెర్నర్ మరియు హన్సన్ ప్రతిపాదించడం జరిగింది ఎగ్జామ్లో ఇంపార్టెంట్ ఇది కూడా ఆర్థిక వ్యవస్థలో రెండు రంగాలు ఉంటాయని ఒకటి ద్రవ్య రంగం రెండోది వస్తువుల రంగం అంటాం ఈ రెండు రంగాలు సమతుల్యంలో ఈ రెండు రంగాలు ఎక్కడైతే సమతుల్యంలో ఉంటాయో దాన్ని దాన్ని ఇక్కడ దాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది కీన్ సిద్ధాంతం ప్రకారం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము ద్రవ్య రంగము తర్వాత ద్ర ద్రవ్య రంగంలో ద్రవ్య సమతుల్యం ఏంటంటే ద్రవ్య సప్లై ద్రవ్య డిమాండ్ సమానంగా ఉండాలి వస్తు రంగంలో ఇక్కడ పొదుపు పెట్టుబడులు సమానంగా ఉండాలి అని సాంప్రదాయ ఆర్థికవేత్తలు ప్రతిపాదించారు కీన్స్ ప్రతిపాదించిన సిద్ధాంతంలోని ద్రవ్య ద్రవ్య రంగాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది అంటే ఆధునిక ఆర్థికవేత్తలు ఆధునిక వడ్డీ రేటు సిద్ధాంతాన్ని హిక్స్ ఎట్లా తీసుకున్నాడు అంటే ద్రవ్య రంగంని ద్రవ్య డిమాండ్ ద్రవ్య సప్లై కీన్స్ ప్రతిపాదించిన దీన్ని తీసుకున్నాడు సాంప్రదాయ ఆర్థికవేత్తలు చెప్పిన పొదుపు పెట్టుబడులు ఈ రెండు సమానం కూడా ఈ
ఈ ఆదాయం పెరిగితే వడ్డీ రేటు ఏమైతే తగ్గుద్ది జనరల్గా ఆదాయం పదివేల నుంచి ఇరవై వేలు అయిందనుకోండి వడ్డీ రేటు కూడా తగ్గుతుంది ఒకవేళ ఆదాయం తగ్గిందనుకోండి వడ్డీ రేటు పెరుగుతుంది ఆదాయానికి వడ్డీకి ఏ సంబంధం ఉంటుంది అంటే విలోమ సంబంధం ఉంటుంది ఆదాయానికి వడ్డీ రేటుకి మధ్య విలోమ సంబంధం ఉంటుంది ఎడమ నుంచి కుడికి క్రిందికి వాళ్ళు ఉంటుంది సారీ ఎడమ నుంచి కుడికి క్రిందికి వాళ్ళు ఉంటుంది ఎట్లా అంటే విలో విలోమ సంబంధం ఉంటుంది అని చెప్తాను ఆదాయం పెరిగితే వడ్డీ రేటు తగ్గుతుంది ఆదాయం తగ్గితే వడ్డీ రేటు పెరుగుతుంది ఈ ఆదాయానికి వడ్డీకి మధ్య విలోమ సంబంధం ఉంటుంది ఇది ఎడమ నుంచి కుడికి క్రిందికి వాలి ఉంటుంది దీన్నే రుణాత్మక సంబంధం అంటాం ఇక్కడ చూడండి ఎడమ నుంచి కుడికి క్రిందికి వాలి ఉంది నెక్స్ట్ ఎల్ఎం రేఖ ఇది ద్రవ్య మార్కెట్లో ద్రవ్య ద్రవ్య సమతుల్య అని చెప్తుంది అంటే వివిధ ఆదాయ స్థాయిల వద్ద ద్రవ్య డిమాండ్ ద్రవ్య సప్లైలు ఏ విధంగా వడ్డీ రేట్ నిర్ణయించబడతాయి ఇక్కడ చెప్పడం జరుగుతుంది ఎల్ఎం రేఖ ద్రవ్య మార్కెట్లో ఆదాయం పెరిగితే ద్రవ్య డిమాండ్ పెరుగుతుంది తర్వాత ద్రవ్య డిమాండ్ పెరిగితే వడ్డీ రేటు కూడా పెరుగుతుంది ఒకవేళ ద్రవ్య డిమాండ్ తగ్గింది అనుకోండి వడ్డీ రేటు తగ్గుతుంది అంటే ద్రవ్యం యొక్క డిమాండ్ ఆధారంగా ఇక్కడ నిర్ణయించబడుతుంది అని చెప్పి ఆదాయానికి వడ్డీకి ఇక్కడ అనులోమ సంబంధం ఉంటుంది ధనాత్మకంగా ఉంటుంది ఎల్ఎం రేఖ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఎడమ నుంచి కుడికి పైకి పోతూ ఉంటుంది ఈ ఐఎస్ ఎల్ఎం రేఖలు ఎక్కడైతే ఖండించుకుంటాయో అక్కడే వడ్డీ రేటు నిర్ణయించబడుతుంది అని చెప్పడం జరిగింది ఇక్కడ వడ్డీ రేటు నిర్ణయించబడుతుంది అని చెప్పడం జరిగింది ఈ అదేవిధంగా ఇంకొకటి లాభ సిద్ధాంతం దీని తర్వాత లాభ సిద్ధాంతం లాభం లాభం ఎట్లా వస్తుంది మనకు లాభము అంటే మనము దేనికి ప్రతిఫలంగా ఇస్తాము వ్యవస్థాపనకు ప్రతిఫలంగా లాభం ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ వ్యవస్థాపనకు ప్రతిఫలంగా ఇక్కడ లాభం ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ లాభ సిద్ధాంతాల్లో కూడా వ్యవస్థాపకుడు పొందే ప్రతిఫలాన్ని లాభాలు అంటారు స్థూల లాభం స్థూల లాభం అంటే మొత్త మొత్తం ఉత్పత్తి కారకాలకు వచ్చేవి దీంట్లో సొంత ఉత్పత్తి కారకాలకు మన కొన్ని సొంతం ఉంటాయి ఆ దాన్ని అదేవిధంగా ఉత్పత్తి కా ఉత్పత్తి సాధనాల తరుగుదల ఉంటుంది అదేవిధంగా అసాధారణ లాభాలు ఉంటాయి రెండవది నికర లాభం ఈ నికర లాభం అంటే ఏంటి అంటే మనకు స్థూల లాభంలో నుంచి ఈ సంస్థల మనగడ కోసం అవసరమే వాటిని ఇక్కడ లాభ సిద్ధాంతాలు ఎగ్జామ్లో మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్లో ఇస్తాడు ఒకటి లాభ చలన సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించింది ఎవరంటే జేబీ క్లార్క్ దీనికి కారణం ఆర్థిక వ్యవస్థలోని చలన మార్పులు రెండవది నష్టభయ సిద్ధాంతం దీన్ని హాలే ప్రతిపాదించడం జరిగింది ఇతని ప్రకారం నష్టభయాన్ని భరించినందుకే ఇక్కడ సిద్ధ నష్టభయాన్ని భరించినందుకు వడ్డీ రేటు ఉంటుంది ఇక్కడ లాభం వస్తుంది అని చెప్పడం జరిగింది ఈ లాభ సిద్ధాంతాలు కూడా మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్లో ఇస్తాడు దీన్ని మొత్తం ఇప్పుడు మనం చర్చించింది అంతా ఏంటి అంటే ఉపా ఇక్కడ పంపిణీ సిద్ధాంతం చెప్పడం జరిగింది అంటే ఉత్పత్తి కారకాలు నాలుగు ఈ నాలుగు ఉత్పత్తి కారకాల యొక్క ఉపాంత ఉత్పత్తి ఆధారంగా ఏ విధంగా వాటి యొక్క ధరలు నిర్ణయించబడతాయి ఉత్పత్తి కారకాలకు ఏ విధంగా ధరలు నిర్ణయించబడతాయి చూడడం జరిగింది ఎగ్జామ్లో ఇవన్నీ చూసుకుంటే సరిపోతుంది నమస్తే